യോസുബ പതിനാൽഗാം അധികാരം കാണാൻ ദേശത്തിലെ ഇസ്രവേൽ പുത്രർ സ്വതന്ത്രത്തിൽ കൊണ്ട ദേശങ്ങളെ ആസാറിനാകി എലിയാസാറും നൂനിൻ കുമാറിനാകി യോസുവാവും ഇസ്രവേൽ പുത്രരുടെ കോത്ര പിതാക്കളിൻ തലവരും കത്തർ മോശയെ കൊണ്ട് കട്ടലേറ്റ് പടി സീറ്റ് പോട്ട് ഒൻപതാം ഒൻപതരൈ കോത്രങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമാക പങ്കിട്ട് കൊടുത്താർങ്ങൾ മറ്റ രണ്ടരൈ കോത്രങ്ങൾക്കും മോശെ യോർദാനുക്ക് അപ്പുറത്തിലെ സ്വതന്ത്രം കൊടുത്തിരുന്നാൻ ലീവർക്കും മാത്രം അവൾ നടുവെ സ്വതന്ത്രം കൊടുക്കവില്ലേ മണാസെ എപ്പുരായും എന്നും യോസഫിൻ ബുദ്ധര രണ്ട് കോത്രങ്ങളാണാർകൾ ആതലാൽ അവർകൾ ലേവ്യർക്ക് ദേശത്തിൽ പങ്കുകൂടാമൽ കുടിയിരിക്കുമ്പടി പട്ടണങ്ങളെയും അവരുടെ ആടുമാടുകൾ മുതലാണ് സ്വത്തുക്കാക വിള വെളിനിലങ്ങളെയും മാത്രം അവർ കൊടുത്താർകൾ കർത്തർ മോശയ്ക്ക് കട്ടിലിടപടി ഇസ്രവേൽ ബുദ്ധരർ ചെയ്ത് ദേശത്തെ പങ്കിട്ടാർകൾ അപ്പോഴത് യൂതാവിൻ ബുദ്ധരർ കിൽക്കാലിലെ യോസുവാനിടത്തിൽ വന്നാർകൾ കേനാകിയ നാണ് എപ്പുണ്ണയും കുമാറിനാകി കാലെ പവണെ നോക്കി കാദേശ് പന്നയാവിലെ കർത്തർ എന്നെ കുറിത്ത് ഉമ്മയെ കുറിത്തും ദേവിടെ മനുഷ്യനാക്കിയ മോശയോടെ സൊന്ന വാർത്തയെ നീർ അറിവീർ ദേശത്തെ വാവ് പാ വേവ് പാർക്ക് കർത്തറിയൻ ദാസനാക്കിയ മോസെ എന്നെ കാദേശ് പെണ്ണയാവിലിരുന്ന് അനുപ്പുകിറ ബോധ് എനക്ക് നാൽപ്പത് വയതായിരുന്നത് എൻ ഇറുദയത്തിലുള്ളപടിയെ അവർക്ക് മറുചെയ്തി കൊണ്ടുവന്നേൻ ആണാലും എന്നയുടെ കൂടെ വന്ന എൻ സഹോദരർ ജനത്തിൻ ഇറുദയത്തെ കരയ പണിനാർകൾ നാണോ എൻ ദേവനാകിയ കർത്തറെ ഉത്തമമായി പിൻപക്ഷണേൻ അന്നാലിലെ മോസെ നീ എൻ ദേവനാകിയ കർത്തറെ ഉത്തമമായി പിൻപക്ഷണപ്പെടിനാൽ ഉൻ കാൾ മിതിത്ത് ദേശം ഉണക്കും ഉൻ പിള്ളകൾക്കും എന്നേക്കും സ്വതന്ത്രമായി ഇരിക്കുക കടവത് എന്ന് சொல்லி ആണിട്ടാർ ഇപ്പോഴും ഇതോ കർത്തർ സുനബടിയെ എന്ന വീരോടെ കാതാർ ഇസ്രവേലർ വനാന്തത്തിലെ സഞ്ചരിക്കയിൽ കർത്തർ അന്ത വാർത്തയെ മോസയോടെ சொல്ലി ഇപ്പോഴും 45 വർഷമായിട്ട് ഇതോ ഇന്ന് ഞാൻ 85 വയതുള്ളവൻ മോസെ എന്നെ അനുപ്പുകര നാളിൽ എനിക്ക് ഇരുന്ന അന്ത ബലൻ ഇന്നാൽ വരെക്കും എനിക്ക് ഇരിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൽക്ക് പോക്കും വർത്തുമായി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോഴത് എനിക്ക് ഇരുന്ന ബലൻ ഇപ്പോഴത് എനിക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ആകയാൽ കർത്തർ അന്നാലിലേ സൊന്ന ഇന്ന മലയനാട്ടെ എനിക്ക് താറും അങ്ങേ ഏനാക്കിയരും അറിഞ്ഞിപ്പാണ് പെരിയ പട്ടണങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് നീ അന്നാലിലേ കേൾവിപ്പെട്ടീരേ കർത്തർ എന്നോട് ഇരുപ്പാറാനാൽ കർത്തർ സൊന്നപടി അവർകളെ തുരത്തി വിടുവേൻ എന്നാൽ അപ്പോഴത് യോസുബ എപ്പുണ്ണേയും കുമാരനാകെ കാലേബെ ആശീർവദിച്ച് ഇബ്രൂണെ അവനുക്ക് സ്വതന്ത്രമാക്ക കൊടുത്താൻ ആതലാൽ കേണാസിയനാണ് എപ്പുണ്ണേയും കുമാരനാകെ കാലെ പിസ്രവലിൻ ദേവനാകെ കർത്തറെ ഉത്തമമായി പിൻപക്ഷണപ്പെടുകയാൽ ഇന്നാൾ മട്ടും ഇരിക്കിറപ്പടി എബ്രൂൺ അവനുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് മുന്നേ എബിർനോക്ക് കീരിയാ അർപ്പ എന്ന് പേരിരുന്നത് അർപ്പ എന്നവൻ ഏണാക്കിയർക്കുള്ളേ പെരിയ മനുഷ്യനായിരുന്നാൽ യുദ്ധം ഒയ്തതിനാൽ ദേശം അമിതലായിട്ടു പതിനൈന്താം അധികാരം യൂതാ புத்திரரின் கோத்திரத்திற்கு அவர்களுடைய வம்சங்களின்படி உண்டான பங்குவீதமாவது ஏதோமின் எல்லைக்காரகான சீன் மனாந்திரமே தென்புரத்தின் கடை எல்லை தென்புறமான அவர்களுடைய எல்லை உப்புக்கடலின் கடைசியில் தெற்கு முகமாயிருக்கிற முனை துவக்கி தென்புறத்தில் இருக்கிற அக்ராபிமின் மேடுகளுக்கும் அங்கே இருந்த சீனுக்கும் போய் தெற்கே இருக்கிற காதேஷ் பன்னையாவுக்கு ஏறி எஸ்ரோனை கடந்து ஆதாருக்கு ஏறி கற்காவை சுற்றி போய் அஸ்மோனுக்கும் அங்கே இருந்த எகிப்தின் ஆற்றுக்கும் சென்று கடல் மட்டும் போய் முடியும் இதுவே உங்களுக்கு தென்புறமான எல்லையா இருக்கும் என்றான் கீழ்ப்புறமான எல்லை யோர்தான் முகத்வாரம் மட்டும் இருக்கிற ஒப்புக்கடல் வடபுறமான எல்லை யோர்தான் முகத்வாரம் இருக்கிற கடலின் முனை துவக்கி பெத் எக்லாவுக்கு ஏறி வடக்கே இருக்கிற பெத்தராபவை கடந்து ரூபனின் குமாரனாகிய போகியின் கல்லுக்கு ஏறி அப்புறம் ஆகோர் பள்ளத்தாக்கை விட்டு தெபீருக்கு ஏறி வடக்கே ஆற்றின் தென்புறமான அதுமிமீன் மேட்டுக்கு முன்பாக இருக்கிற கில்காலுக்கு நேராகவும் அங்கே இருந்து என் சேமேசின் தண்ணீரிடத்துக்கும் போய் ரொகேல் என்னும் கிணற்றுக்கு சென்று அப்புறம் எபூசியர் குடியிருக்கிற எருசலேமுக்கு தென்புறமாய் இன்னுமுடைய குமாரனின் பள்ளத்தாக்கை கடந்து வடக்கே இருக்கிற இராட்சதருடைய பள்ளத்தாக்கின் கடைசியில் மேற்காக இன்னும் பள்ளத்தாக்கின் முன்னிருக்கிற மலையின் சிகரம் மட்டும் ஏறி போய் அந்த மலையின் சிகரத்திலிருந்து நெப்தோவின் நீரூற்றுக்கு போய் எப்ரோன் மலையின் பட்டணங்களுக்கு சென்று கீரியாத் ஏயாரிமாகிய பாலாவுக்கு போய் பாலாவிலிருந்து மேற்கே சேயிர் மலைக்கு திரும்பி வடக்கே இருக்கிற கெசலோனாகிய ஏயாரி மலைக்கு பக்கமாக போய் பெச்சிமேசுக்கு இறங்கி திம்னாவுக்கு போய் அப்புறம் வடக்கே இருக்கிற எக்ரோனுக்கு பக்கமாய் சென்று சிக்ரோனுக்கு ஓடி பாலா மலையை கடந்து யாப்னியேலுக்கு சென்று கடலிலே முடியும் 
மேற்புறமான எல்லை பெரிய சமுத்திரமே இது யூதாம் புத்திரருக்கு அவர்களுடைய வம்சங்களின்படி சுற்றிலும் இருக்கும் எல்லை எப்புனையின் குமான் ஆகிய காலேபுக்கு யோசுவா கத்த தனக்கு கட்டளையிட்டபடி ஏனாக்கின் தகப்பனாகிய அர்பாவின் பட்டணமான எபிரோனை யூதாம் புத்திரரின் நடுவே பங்காக கொடுத்தான் அங்கே இருந்த சேசாய் அகிமான் தல்மா என்னும் ஏனாக்கின் மூன்று குமாரரையும் காலேப் துரத்திவிட்டு அங்கே இருந்து தெபீரின் குடிகளிடத்திற்கு போனான் முற்காலத்திலே தெபீரின் பேர் கீரியா செப்பேர் கீரியா செப்பேரை சங்காரம் பண்ணி பிடிக்கிறவனுக்கு என் குமார்த்தியாகி அக்சாலை விவாகம் பண்ணி கொடுப்பேன் என்று காலேப் சொன்னான் அப்பொழுது காலேபின் சகோதரனாகிய கேனாசின் மகன் ஒத்னியேல் அதை பிடித்தான் ஆகையால் தன் குமாரத்தை அக்சாலை அவனுக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுத்தான் அவள் புறப்படுகையில் என் தகப்பனிடத்தில் ஒரு வயல்வெளியை கேட்க வேண்டும் என்று அவனிடத்தில் உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு கழுதையின் மேலிருந்து இறங்கினாள் காலே பார்த்து உனக்கு என்ன வேண்டும் என்றான் அப்பொழுது அவள் எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தர வேண்டும் எனக்கு வறட்சியான நிலத்தை தந்தி நீர்ப்பாய்ச்சலான நிலத்தையும் எனக்கு தர வேண்டும் என்றாள் அப்பொழுது அவளுக்கு மேற்புறத்திலும் கீழ்ப்புறத்திலும் நீர்ப்பாய்ச்சலான நிலங்களை கொடுத்தான் யூதாம் புத்திரருக்கு அவர்களுடைய வம்சங்களின் உண்டான சுதந்திரம் என்னவென்றால் கடையாந்திர தென்புறமான ஏதோமின் எல்லைக்கு நேராய் யூதா புத்திரரின் கோத்திரத்திற்கு கிடைத்த பட்டணங்கள் ஆவன கப்சையேல் ஏதேர் யாகூர் கீனா திமோனா அதாதா கேதேஸ் ஆசோர் இத்னான் சீப் தேலிம் இப்பயாலோத் ஆசோர் அதாதா கீரியோத் எஸ்ரோன் என்னும் ஆசோர் ஆமாம் சேமா மொலாதா ஆசார் காதா எஸ்மோன் பெத் பாலேத் ஆசூர் சுவால் பெயர் செபா பிஸ்யோத்யா பாலா ஈயீம் ஆசேம் எல்தோலா கேசீல் ஓர்மா சிக்லாக் மத்மண்ணா சன்சன்னா லபாயோத் சில்லீம் ஆயின் நிம்மோன் என்பவைகள் எல்லா பட்டணங்களும் அவைகளுடைய கிராமங்களும் உட்பட இருபத்தொன்பது பள்ளத்தாக்கு நாட்டில் எஸ்தாவோல் சோரியா அஷ்னா சனோகா என்கண்ணீம் தப்புவா ஏனாம் எர்மூத் அதுல்லாம் சோகோ அசேகா சாராயீம் அதித்தாயிம் கெதேரா கெதே தாயும் இந்த பட்டணங்களும் அவைகளுடைய கிராமங்களும் உட்பட பதினான்கு சேனான் அதாஷா மிக்தால் கா திலியான் மிஸ்பே யுக்தேயில் லாகிஸ் போஸ்காத் எக்லோன் காபோன் லகமாம் கித்லீஷ் கிதேரோத் பெட்டாகோன் நாகமா மக்கேதா இந்த பட்டணங்களும் அவைகளுடைய கிராமங்களும் உட்பட பதினாறு லிப்னா ஏத்தேர் ஆஷான் இப்தா அஸ்னா நெத்சீப் கேகிலா அக்சீப் மரேஷா இந்த பட்டணங்களும் அவைகளுடைய கிராமங்களும் உட்பட ஒன்பது எக்ரோனும் அதன் வெளிநிலங்களும் கிராமங்களும் எக்ரோன் துவக்கி சமுத்திரம் மட்டும் அஸ்தோத்தின் புறத்தில் இருக்கிற சகல ஊர்களும் அவைகளின் கிராமங்களும் அஸ்தோத்தும் அதன் வெளிநிலங்களும் கிராமங்களும் வாசாவும் எகிப்தின் அதி மட்டும் இருக்கிற அதன் வெளிநிலங்களும் கிராமங்களுமே பெரிய சமுத்திரமே இல்லை மலைகளில் சாமீர் யாத்தீர் சோகோ தன்னா தெபீர் எனப்பட்ட கீரியா சன்னா ஆனாப் எஸ்தோமாம் ஆனீம் கோசேன் ஓலோன் கிலோ இந்த பட்டணங்களும் அவைகளுடைய கிராமங்களும் உட்பட பதினொன்று அராப் தூமா இஷியான் யானும் பெத்த புவா ஆப்பெக்கா ஆப்பெக்கா உம்தா எபிரோனாகிய கீரியா தர்பா சியோர் இந்த பட்டணங்களும் அவைகளுடைய கிராமங்களும் உட்பட ஒன்பது மாகோன் கர்மேல் சீப் யுத்தா எஸ்ரையேல் யொக்தையாம் சனோகா காயின் கிபியா திம்னா இந்த பட்டணங்களும் அவைகளுடைய கிராமங்களும் உட்பட பத்து அல்கூல் பெத்சூர் கெதோர் மகாராத் பெதானோத் எல்தேகோன் இந்த பட்டணங்களும் அவைகளுடைய கிராமங்களும் உட்பட ஆறு கீரியாத் எயாரீம் ஆகிய கீரியாத் பாகால் ரபா இந்த பட்டணங்களும் அவைகளுடைய கிராமங்களும் உட்பட இரண்டு வனாந்திரத்தில் பெத்த ரபா மித்தீன் சிக்காக்கா நிப்சான் உப்பு பட்டணம் என்கேதி இந்த பட்டணங்களும் அவைகளுடைய கிராமங்களும் உட்பட ஆறு எருசிலேமில் குடியிருந்த எபூசியரை யூதாபுத்திரர் துரத்துவிட கூடாமற் போயிற்று ஆகையால் இந்நாள் மட்டும் எபூசியர் யூதாபுத்திரரோடே எருசிலேமிலே குடியிருக்கிறார்கள் பதினாறாம் அதிகாரம் யோசிப்பின் புத்திரருக்கு விழுந்த சீட்டினால் அகப்பட்ட பங்கு வீதமாவது எரிகோவின் அருகே இருக்கிற யோர்தானிலிருந்து யோர்தானுக்கு கிழக்கான தண்ணீருக்கு போய் எரிகோ துவக்கி பெத்தேலின் மலைகள் மட்டுமுள்ள வனாந்திர வழியாகவும் சென்று பெத்தேலிலிருந்து லூசுக்கு போய் அர்கியனுடைய எல்லையாகிய அதோரோத்தை கடந்து மேற்கே எப்ளேத்தியரின் எல்லைக்கும் தாழ்வான பெத்தோரோன் காசேர் என்னும் எல்லைகள் மட்டும் இறங்கி சமுத்திரம் வரைக்கும் போய் முடியும் இதை யோசிப்பின் புத்திரராகிய மனாசேயும் 
எப்ராஹிமும் சுதந்திரித்தார்கள் எப்ராஹிம் புத்திரருக்கு அவருடைய வம்சங்களின்படி உண்டான சுதந்திரத்தினுடைய கிழக்கு எல்லை அதோரோத் அதார் துவக்கி மேலான பெத்தரோன் மட்டும் போகிறது மேற்கு எல்லை மிக்மேத்தாத்திற்கு வடக்காக சென்று கிழக்கே தானாத் சீலோவுக்கு திரும்பி அதை எனோகாவுக்கு கிழக்காக கடந்து எனாகாவில் இருந்து அதோரோத்திற்கும் நகராத்திற்கும் இறங்கி எரிகோவின் அருகே வந்து யோர்தானுக்கு செல்லும் தப்புவாவிலிருந்து மேற்கு எல்லை கானா நதிக்கு போய் சமுத்திரத்திலே முடியும் இது எப்ராஹிம் புத்திரரின் கோத்திரத்திற்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படி உண்டான சுதந்திரம் பின்னும் எப்ராஹிம் புத்திரருக்கு பிரத்யேகமாய் கொடுக்கப்பட்ட பட்டணங்களும் அவைகளின் கிராமங்களும் எல்லாம் மனாசே புத்தருடைய சுதந்திரத்தின் நடுவே இருக்கிறது அவர்கள் காசேரிலே குடியிருந்த காணானியரை துரத்திவிடவில்லை ஆகையால் காணானியர் இந்நாள் மட்டும் இருக்கிறபடி எப்ராஹிமருக்குள்ளே குடியிருந்து பகுதி கட்டுகளாய் சேவிக்கிறார்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் மனாசை கோத்திரத்துக்கும் பங்கு கிடைத்தது அவன் யோசிப்புக்கு முதற் பேரானவன் மனாசின் மூத்த குமானாகி கீழையாத்தின் தகப்பனுமான மாகிர் யுத்த மனுஷனானபடியினால் கீழையாத்தும் ஆசானும் அவனுக்கு கிடைத்தது அபியேஸ்ரின் புத்திரரும் ஏனாக்கின் புத்திரரும் அஸ்ரியலின் புத்திரரும் சேகேமின் புத்திரரும் ஏபேரின் புத்திரரும் செமிதாவின் புத்திரருமான மனாசினுடைய மற்ற குமாரரின் புத்திரராகிய அபியேஸ்ரின் வம்சங்களுக்கு தக்கதாக சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டது தங்கள் வம்சங்களுக்குள்ளே அவர்களே யோசிப்புடைய குமானாகிய மனாசேன் ஆண் பிள்ளைகளாக இருந்தார்கள் மனாசேன் குமானாகி மாகிருக்கு பிறந்த கீழையாத்தின் குமானாகி ஏபேரின் மகள் செலோப்பியாத்திற்கு குமாரத்திகள் தவிர குமாரர் இல்லை அவர்கள் குமாரத்திகளின் நாமங்கள் மக்களால் நோவால் ஓக்லால் மில்கால் திர்சால் என்பவர்கள் அவர்கள் ஆசாரனாகி இளையசருக்கும் நூனின் குமானாகி யோசுவாவுக்கு பிரபுக்களுக்கு முன்பாக சேர்ந்து வந்து எங்கள் சகோதரர் நடுவே எங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கும்படி கர்த்தர் மோசைக்கு கட்லேட்டார் என்றார்கள் ஆகியால் அவர்கள் தகப்பனுடைய சுதந்திரத்தின் நடுவே கர்த்துடைய வாக்கின்படி அவர்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தான் யோதானுக்கு அப்புறத்திலே இருக்கிற கீழையாத் பாசான் என்னும் தேசங்களை அல்லாமல் மனாசைக்கு சீட்டிலே கிடைத்த விழுந்து பத்து பங்குகளாம் மனாசேன் குமாரத்திகள் அவன் குமாரர்களை சுதந்திரம் பெற்றார்கள் மனாசேன் மற்ற புத்திரருக்கு கீழையா தேசம் கிடைத்தது மனாசையின் எல்லை ஆசை தொடங்கி சீகே முன்னிருக்கிற மிக்மேத்தாவுக்கும் அங்கே இருந்து வலதுபுறமாய் ஏன் தப்புவாவின் குடிகளிடத்திற்கும் போகிறது தப்புவாவின் நிலம் மனாசைக்கு கிடைத்தது மனாசையின் எல்லையோடு இருக்கிற தப்புவாவோ எப்ராஹிம் புத்திரருக்கு வசமாயிற்று அப்புறம் அந்த எல்லை காணா என்னும் ஆற்றுக்கு போய் ஆற்றுக்கு தெற்காக இறங்குகிறது மனாசனுடைய பட்டினின் நடுவே இருக்கிற அவ்விடத்து பட்டணங்கள் எப்ராயம் உடையவைகள் மனாசின் எல்லை ஆற்றுக்கு வடக்கே இருந்து சமுத்திரத்தில் போய் முடியும் தென்னாடு எப்ராயம் உடையது வடநாடு மனாசையினுடையது சமுத்திரம் அது நெல்லை அது வடக்கே ஆசேரியம் கிழக்கே இசக்காரியம் தொடுகிறது இசக்காரிலும் ஆசேரியிலும் இருக்கிற மூன்று நாடுகளாகிய பெட்சையானும் அதன் ஊர்களும் எப்ளேயாமும் அதன் ஊர்களும் தோரின் குடிகளும் அதன் ஊர்களும் எந்தோரின் குடிகளும் அதன் ஊர்களும் தானாகின் குடிகளும் அதன் ஊர்களும் மெகிதோவின் குடிகளும் அதன் ஊர்களும் மனாசினுடையவைகள் மனாசையின் புத்திரர் அந்த பட்டணங்களின் குடிகளை துரத்திவிடக் கூடாமற் போயிற்று கானானீர் அந்த சீமையில் தானே குடியிருக்க வேண்டும் என்று இருந்தார்கள் இஸ்ரேல் புத்திர பலத்த போதும் கானானீரை முற்றிலும் துரத்தி விடாமல் அவர்களை பகுதி கட்டுரலாக்கிக் கொண்டார்கள் யோசப்பின் புத்திரர் யோசுவாவை நோக்கி கத்தர் எங்களை இதுவரைக்கும் ஆசீர்வதித்து வந்ததினால் நாங்கள் ஜனம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம் நீர் எங்களுக்கு சுதந்திரமாக ஒரே வீதத்தையும் ஒரே பங்கையும் கொடுத்தது என்ன என்று கேட்டார்கள் அதற்கு யோசுவா நீங்கள் ஜனம் பெற்றவர்களாயும் எப்ராயும் மலைகள் உங்களுக்கு நெருக்கமாயும் இருந்தால் பெர்சியர் ரெப்பாயமர் குடியிருக்கிற காட்டு தேசத்துக்கு போய் உங்களுக்கு இடம் உண்டாக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றான் அதற்கு யோசிப்பின் புத்திரர் மலைகள் எங்களுக்கு போதாது பள்ளத்தாக்கு நாட்டில் இருக்கிற பெத்சையானிலும் அதன் ஊர்களிலும் இஸ்ரேல் பள்ளத்தாக்கிலும் குடியிருக்கிற எல்லா காணான இடத்திலும் இருப்பு ரதங்கள் உண்டு என்றார்கள் யோசுவா யோசிப்பு வம்சத்தாராகிய ஏப்ராய்மரியும் மனாசரியும் நோக்கி நீங்கள் ஜனம் பெற்றவர்கள் உங்களுக்கு மகா பராக்கிரமம் உண்டு ஒரு பங்கு மாத்திரமல்ல மலை தேசமும் உங்களுடையதாகும் அது காடான படியினாலே அதை வெட்டி திருத்துங்கள் அப்பொழுது அதன் கடையாந்திரம் மட்டும் உங்களுடையதா இருக்கும் காணான் இருக்கு இருப்பு ரதங்கள் இருந்தாலும் அவர்கள் பலத்தவராக இருந்தாலும் நீங்கள் அவர்களை துரத்தி விடுவீர்கள் என்றான் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இஸ்ரவேல் புத்திரரின் சபை எல்லாம் சீலோவிலே கூடி அங்கே ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை நிறுத்தினார்கள் தேசம் அவர்கள் வசமாயிற்று இஸ்ரவேல் புத்திரரில் தங்கள் சுதந்திரத்தை இன்னும் பங்கிட்டு கொள்ளாத ஏழு கோத்திரங்கள் இருந்தது ஆகையால் யோசுவா இஸ்ரவேல் புத்திரரை நோக்கி உங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த தேசத்தை சுதந்திரித்து கொள்ள போகிறதற்கு நீங்கள் எந்த மட்டம் அசதியாயிருப்பீர்கள் கோத்திரத்திற்கு மும்மூன்று மனுஷரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் 
அவர்கள் எழுந்து புறப்பட்டு தேசத்திலே சுற்றி திரிந்து அதை தங்கள் சுதந்திரத்துக்கு தக்கதாக விபரமாய் எழுதி என்னிடத்திற்கு கொண்டு வரும்படி அவர்களை அனுப்புவேன் அதை ஏழு பங்காக பகிர கடவர்கள் யூத வம்சத்தார் தெற்கே இருக்கிற தங்கள் எல்லையிலும் யோசேப்பு வம்சத்தார் வடக்கே இருக்கிற தங்கள் எல்லையிலும் நிலைத்திருக்கட்டும் நீங்கள் தேசத்தை ஏழு பங்காக விபரித்து எழுதி இங்கே என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் அப்பொழுது இவ்விடத்திலே நம்முடைய தேவனாகிய கத்தருடைய சந்நிதியில் உங்களுக்காக சீட்டு போடுவேன் லேவியருக்கு உங்கள் நடுவே பங்கில்லை கத்தருடைய ஆசாரியரிடமே அவர்கள் சுதந்திரம் காத்தும் ரூபனும் அனாசையின் பாதி கோத்திரத்தும் யோர்தானுக்கு அப்புறத்திலே கிழக்கே கத்தரின் தாசனாகிய மோசே தங்களுக்கு கொடுத்த தங்கள் சுதந்திரத்தை அடைந்து தீர்ந்தது என்றான் அப்பொழுது அந்த மனுஷர் எழுந்து புறப்பட்டு போனார்கள் தேசத்தை குறித்து விவரம் எழுத போகிறவர்களை யோசுவா நோக்கி நீங்கள் போய் தேசத்திலே சுற்றி திரிந்து அதன் விவரத்தை எழுதி என்னிடத்தில் திரும்பி வாருங்கள் அப்பொழுது இங்கே சீலோவிலே கத்தருடைய சந்நிதியில் உங்களுக்காக சீட்டு போடுவேன் என்று சொன்னான் அந்த மனுஷர் போய் தேசம் எங்கும் அந்தந்த பட்டணங்களின்படியே ஏழு பங்காக ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி கொண்டு சீலோவில் இருக்கிற பாளையத்திலே யோசுவாவிடத்தில் வந்தார்கள் அப்பொழுது யோசுவா அவர்களுக்காக சீலோவிலே கத்தருடைய சந்நிதியில் சீட்டு போட்டு அங்கே இஸ்ரேல் புத்திரருக்கு தேசத்தை அவர்களுக்கு பங்கு வீதப்படி பங்கிட்டான் பெனிமீன் புத்திரருக்கு அவருடைய வம்சங்களின்படியே அவருடைய கோத்திரத்துக்கு சீட்டு விழுந்தது அவர்கள் பங்கு வீதத்தின் எல்லையானது யூதா புத்திரருக்கும் யோசேப்பு புத்திரருக்கும் நடுவே இருந்தது அவர்களுடைய வட எல்லையோர் தானில் இருந்து வந்து எரிகோவுக்கு வடபக்கமாய் சென்று அப்புறம் மேற்கே மலையில் ஏறி பெத்தாவேன் வனாந்திரத்தில் போய் முடியும் அங்கே இருந்து அந்த எல்லை பெத்தேல் ஆகிய லூசுக்கு வந்து லூசுக்கு தென்பக்கமாய் போய் அதரோ அதாருக்கு தாழ்வான பெத்ரோனுக்கு தெற்கே இருக்கிற மலையருகே இறங்கும் அங்கேயிருந்து எல்லை மேற்கு மூலைக்கு பெத்ரோனுக்கு எதிரே தெற்கா இருக்கிற மாலைக்கு தென்புறமாய் போய் திரும்பி கீரியாத் பாகால் எண்ணப்பட்ட யூதா புத்திரரின் பட்டணமாகிய கீரியாத் பெயாரீம் அருகே போய் முடியும் இது மேற்கு எல்லை தென் எல்லை கீரியாத் எயாரீமின் முடிவில் இருக்கிறது அங்கே இருந்து எல்லை மேற்கே போய் நெப்தோவாலின் நீரூற்றிற்கு சென்று அங்கே இருந்து இராட்சதரின் பள்ளத்தாக்கில் வடக்கே இருக்கிற இன்னோமுடைய குமாரின் பள்ளத்தாக்குக்கு எதிரான மலையடிவாரத்திற்கு இறங்கி அப்புறம் தெற்கே எபூசியருக்கு பக்கமான இன்னோமின் பள்ளத்தாக்குக்கும் அங்கே இருந்து என்ரோகேலுக்கு இறங்கி வந்து வடக்கே போய் என்சேமேஸ்க்கு எங்கே இருந்து அதுமீம் மேட்டுக்கு எதிரான கெலிலோத்திற்கும் அங்கே இருந்து ரூபன் குமாரனாகிய போகனின் கல்லினிடத்திற்கும் இறங்கி வந்து அரபாவுக்கு எதிரான வடபக்கமாய் போய் அராபாவுக்கு இறங்கும் அப்புறம் அந்த எல்லை பெத் ஒக்லாவுக்கு வடபக்கமாய் போய் யோர்தானின் முகத்வாரத்திற்கு தெற்கான உப்புக்கடலின் வட முனையிலே முடிந்து போம் இது தென் எல்லை கிழக்கு புறத்தின் எல்லை யோர்தானே இது பெண்ணிமீன் புத்திரருக்கு அவருடைய வம்சங்களின்படி சுற்றிலும் இருக்கிற எல்லைகளுக்குள்ளான சுதந்திரம் பெண்மி பெனிமின் புத்திரரின் கோத்திரத்திற்கு அவருடைய வம்சங்களின்படி இருக்கிற பட்டணங்கள் ஆவன எரிகோ பெத் ஒக்லா கேசிஸ் பள்ளத்தாக்கு பெத் அரபா செமராயியும் பெத் தேல் ஆவீம் பாரா ஓப்ரா கேப்பார் அமோனாய் ஒப்னி காப்பா என்னும் பன்னிரண்டு பட்டணங்களும் அவைகளின் கிராமங்களுமே கிபியோன் ராமா பேரோத் மிஸ்பே கெபிரா மோட்சா ரெக்கேம் இர்பேயேல் தாராலா சேலா ஏலேம் எருசலேம் ஆகிய எபூசி கெபையாத் கிரேயாத் என்னும் பதினான்கு பட்டணங்களும் அவைகளின் கிராமங்களுமே பெனிமீன் புத்திரர் அவர்கள் வம்சங்களின்படி இருக்கிற சுதந்திரம் இதுவே பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாம் சீட்டு சிமியோனுக்கு விழுந்தது சிமியோன் புத்திரரின் கோத்திரத்திற்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படி கிடைத்த சுதந்திரம் யூதாம் புத்திரருடைய சுதந்திரத்தின் நடுவே இருக்கிறது அவர்களுக்கு சுதந்திரமாக கிடைத்த பட்டணங்கள் ஆவன பெயர் செபா சேபா மொலாதா ஆசார் சுகால் பாலா ஆசேம் எல் தோலாக் பெத்தூல் ஒர்மா சிக்லாக் பெத் மார்காபோத் ஆசார் சூசா பெத்லே பாவோத் சருகேன் பட்டணங்களும் அவைகளின் கிராமங்களும் உட்பட பதிமூன்று மேலும் ஆகின் ரிம்மோன் எத்தேர் ஆசான் என்னும் நாலு பட்டணங்களும் அவைகளின் கிராமங்களுமே இந்த பட்டணங்களை சுற்றிலும் பாலாத் பெயர் மட்டும் தெற்கே இருக்கிற ராமாத் மட்டும் இருக்கிற எல்லா கிராமங்களுமே இவை சிமியோன் புத்திரருடைய கோத்திரத்திற்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படி கிடைத்த சுதந்திரம் சிமியோன் புத்திரருடைய சுதந்திரம் யூதா புத்திரரின் பங்கு வீதத்திற்குள் இருக்கிறது யூதா புத்திரரின் பங்கு அவர்களுக்கு மிச்சமாக இருந்தபடி 
சொல்லுபடியான் சிமியோன் புத்தர் அவர்கள் சுதந்திரத்தின் நடுவிலே சுதந்திரம் பெற்றார்கள் மூன்றாம் சீட்டு செபிலோன் புத்திரருக்கு விழுந்தது அவர்களுக்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படி கிடைத்த சுதந்திர பங்கு வீதம் சாரீத் மட்டும் உள்ளது அவர்களுடைய எல்லை மேற்கே மாரலாவுக்கு ஏறி தாபே சேத்துக்கு வந்து யுக்னியாமுக்கு எதிரான ஆற்றுக்கு போம் சாரீதில் இருந்து அது கிழக்கே சூரியன் உதிக்கும் முனையாய் கிஸ்லோதா போரின் எல்லை நடத்துக்கு திரும்பி தாபராத்துக்கு சென்று எப்பியாவுக்கு ஏறி அங்கே இருந்து கிழக்கு புறத்திலே கித்தா ஏபேரையும் இத்தாகா சீனையும் கடந்து ரிமோன் மெத்தோவாருக்கும் நேயாவுக்கும் போம் அப்புறம் அந்த எல்லை வடக்கே அன்னத்தோனுக்கு திரும்பி இப்தாவேலின் பள்ளத்தாக்கிலே முடியும் காத்தாத் நகலால் சிம்ரோன் இதாலா பெத்லேகி முதலான பன்னிரண்டு பட்டணங்களும் அவைகளின் கிராமங்களும் சிபுலோன் புத்திரருக்கு அவர்கள் வம்சங்களின் விடை கிடைத்த சுதந்திரம் நாலாம் சிட்டி இசக்காருக்கு விழுந்தது இசக்கார் புத்திரருக்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படி கிடைத்த எல்லை எஸ்ரேல் கெசுல்லோத் சூனீம் அப்ராயிம் சீகோன் அனகராத் ராபீத் கிஷியோன் அபேத்ஸ் ரெமேத் என் கன்னிம் என் காதா பெத் பாசேஸ் இவைகளே அப்புறம் அந்த எல்லை தாம்போருக்கும் சகசீமாவுக்கும் பெட்சிமேசுக்கும் வந்து யோர்தானிலே முடியும் அதற்குள் பதினாறு பட்டணங்களும் அவைகளுடைய கிராமங்களும் உண்டு இந்த பட்டணங்களும் இவைகளை சேர்ந்த கிராமங்களும் இசக்கார் புத்திரரின் கோத்திரத்திற்கு அவர்களுடைய வம்சங்களின்படி கிடைத்த சுதந்திரம் ஐந்தாம் சீட்டு ஆசிரியர் புத்தருடைய கோத்திரத்துக்கு விழுந்தது அவர்களுடைய வம்சங்களின்படி அவர்களுக்கு கிடைத்த எல்லை எல்காத் ஆலி பேதேன் அக்சாப் அலம் மேலேக் ஆமாத் மிஷையால் இவைகளே பின்பு அது மேற்கே கர்மேலுக்கும் சீகூர் லிப்னாத்திற்கும் சென்று கிழக்கே பெத்தாகோனுக்கு திரும்பி செபிலோனுக்கு வடக்கே இருக்கிற இப்னாவேலின் பள்ளத்தாக்குக்கும் பெத்தேமேக்குக்கும் நீகியேலுக்கும் வந்து இடதுபுறமான காபேல் காபூலுக்கும் எபிரோனுக்கும் ரேகோபுக்கும் அம்மோனுக்கும் கானாவுக்கும் பெரிய சிதோன் மட்டும் போம் அப்புறம் அந்த எல்லை ராமாவுக்கும் தீரு என்னும் அரடிப்பான பட்டணம் மட்டும் திரும்பும் பின்பு அந்த எல்லை ஓசாவுக்கு திரும்பி அக்சி எல்லை ஓரத்தில் உள்ள சமுத்திரத்திலே முடியும் உம்மாவும் ஆப்பேக்கும் ரேகாவும் அதற்கு அடுத்து இருக்கிறது இந்த பட்டணங்களும் இவைகளின் கிராமங்களும் இருபத்தி ரெண்டு இந்த பட்டணங்களும் இவைகளின் கிராமங்களும் ஆசிரியர் புத்திரரின் கோத்திரத்துக்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படி கிடைத்த சுதந்திரம் ஆறாம் சீட்டு நப்தலி புத்திரருக்கு விழுந்தது நப்தலி புத்திரருக்கு அவர்கள் வம்சங்களின் பிடி கிடைத்த எல்லை ஏலேப்பிலும் சானாமிலும் உள்ள அல்லோனிலும் இருந்து வந்து ஆதமி நெக்கேபின் மேலும் யாப்னியலின் மேலும் லக்கும் மட்டும் போய் யோர்தானில் முடியும் அப்புறம் அந்த எல்லை மேற்கே அஸ்னோதாபோருக்கு திரும்பி அங்கே இருந்து உக்கோகு சென்று தெற்கே செபிலோனையும் மேற்கே ஆசேரையும் சூரியோதரிய புரத்திலே யோர்தானிலே யூதாவையும் சேர்ந்து வரும் அரணிப்பான பட்டணங்களாவன சித்தீம் சேர் அம்மாத் ரக்காத் கிண்ணரேத் ஆதமா ராமா ஆசோர் கெதேஸ் எத்ரேயி என் ஆசோர் ஈரோன் மெக்தாலேல் ஓரேம் பெதானாத் பிஷிமேஸ் முதலானவைகளே பட்டணங்களும் அவைகளின் கிராமங்களும் உட்பட பத்தொன்பது இந்த பட்டணங்களும் இவைகளின் கிராமங்களும் நப்தலி புத்திரருடைய கோத்திரத்துக்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படி உண்டான சுதந்திரம் ஏழாம் சீட்டு தான் புத்திரருடைய கோத்திரத்திற்கு விழுந்தது அவர்களுக்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படி கிடைத்த சுதந்திரத்தின் எல்லையாவது சோரா எஸ்தாவோல் இர்சேம் இர்சேமேஸ் சாலாபீன் ஆயலோன் எத்லா ஏலோன் திம்னாதா எக்ரோன் எல்தெக்கே கிபத்தோன் பாலாக் ஏகூத் பெனபராக் காத்ரிமோன் மேயார்கோன் ராக்கோன் என்னும் பட்டணங்களும் யாப்போவுக்கு எதிரான எல்லையுமே தான் புத்திரரின் எல்லை அவர்களுக்கு ஒடுக்கமாக இருந்தபடியால் அவர்கள் புறப்பட்டு போய் லேசேமின் மேல் யுத்தம் பண்ணி அதை பிடித்து பட்டைய கருக்கினால் சங்கரித்து அதை சுதந்திரித்து கொண்டு அதிலேயே குடியிருந்து லேசேமுக்கு தங்கள் தகப்பனாகிய தானுடைய நாமத்தின்படியே தான் என்று பெயரிட்டார்கள் இந்த பட்டணங்களும் இவைகளின் கிராமங்களும் தான் புத்திரரின் கோத்திரத்துக்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படி உண்டான சுதந்திரம் தேசத்தை அதன் எல்லைகளின்படி சுதந்திரமாக பங்கிட்டு தீர்ந்த போது இஸ்ரேவேல் புத்திரர் நூனின் குமாரனாகி யோசுவா தங்கள் நடுவிலே ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுத்தார்கள் எப்ராஹிமின் மலை தேசத்தில் இருக்கிற திம்னா சேரா என்னும் அவன் கேட்ட பட்டணத்தை அவனுக்கு கத்தருடைய வாக்கின்படி கொடுத்தார்கள் அந்த பட்டத்தை அவன் கட்டி அதிலே குடியிருந்தான் ஆசாரினாகிய இளையாசாரும் நூனின் குமானாகிய யோசுவாவும் கோத்திர பிதாக்களுடைய தலைவரும் சீலோவிலே ஆசிரிப்பு கூடாரத்தின் வாசலிலே கத்தருடைய சந்நிதியில் இஸ்ரேவேல் புத்திரரின் கோத்திரங்களுக்கு சீட்டு போட்டு கொடுத்த சுதந்திரங்கள் இவைகளே இவ்விதமாய் அவர்கள் தேசத்தை பங்கிட்டு முடித்தார்கள் இருபதாம் அதிகாரம் 
கத்தர் யோசுவாவை நோக்கி நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரோடே சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் அறியாமல் கைப்பிசகாய் ஒருவனை கொன்றவன் ஓடிப்போய் இருக்கும்படி நான் மோசையை கொண்டு உங்களுக்கு கற்பித்த அடைக்கல பட்டணங்களை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அவைகள் உங்களுக்கு இரத்தப்பழி வாங்குகிறவருடைய கைக்கு தப்பி போயிருக்கத்தக்க அடைக்கலமாயிருக்கும் அந்த பட்டணங்களில் ஒன்றிற்கு ஓடி வருகிறவன் பட்டணத்தின் ஒலிமுக வாசலில் நின்று கொண்டு அந்த பட்டணத்தினுடைய மூப்பரின் செவிகள் கேட்க தன் காரியத்தை சொல்வானாக அப்பொழுது அவர்கள் அவனை தங்களிடத்தில் பட்டணத்துக்குள்ளே சேர்த்து கொண்டு தங்களோடே குடியிருக்க அவனுக்கு இடம் கொடுக்க கடவர்கள் பழி வாங்குகிறவன் அவனை தொடர்ந்து வந்தால் அவன் பிறனை முற்பகையின்றி அறியாமையில் நான் கொன்றதினால் அவனை இவன் கையில் ஒப்புக்கூடாதிருக்க வேண்டும் நியாயம் விசாரிக்கும் சபைக்கு முன்பாக அவன் நிற்கும் வரைக்கும் அந்நாட்களில் இருக்கிற பிரதான ஆசாரியன் மரணமடையும் வரைக்கும் அவன் அந்த பட்டணத்திலே குடியிருக்க கடவன் பின்பு கொலை செய்தவன் தான் விற்றோடி போன தன் பட்டணத்திற்கும் தன் வீட்டிற்கும் திரும்பி போக வேண்டும் என்று சொல் என்றார் அப்படியே அவர்கள் நர்தலியின் மலை தேசமான கலிலேயாவில் உள்ள கேதேசையும் எப்ராஹிமின் மலை தேசத்தில் உள்ள சீகேமையும் யூதாவின் மலை தேசத்தில் உள்ள எபிரோன் ஆகிய கீரியா தர்பாவையும் ஏற்படுத்தினார்கள் எரிகோவில் இருக்கும் யோர்தானுக்கு அக்கறையான கிழக்கிலே ரூபன் கோத்திரத்துக்கு இருக்கும் சமபூமியின் வனாந்திரத்தில் உள்ள பேசேரையும் காத் கோத்திரத்திற்கு இருக்கும் கீழேயாத்தில் உள்ள ராமோத்தையும் மனாசி கோத்திரத்திற்கு இருக்கும் பாசானில் உள்ள கோலானையும் குறித்து வைத்தார்கள் கைப்பிசக்காய் ஒருவனை கொன்றவன் எவனோ அவன் சபைக்கு முன்பாக நிற்கும் வரைக்கும் பழி வாங்குகிறவன் கையினால் சாகாதபடிக்கு ஓடி போய் ஒதுங்கும்படி இஸ்ரவேல் புத்திரர் யாவருக்கும் அவர்கள் நடுவே தங்குகிற பரதேசிக்கும் குறிக்கப்பட்ட பட்டணங்கள் இவைகளே இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் அப்பொழுது லேவிரின் வம்ச பிதாக்களின் தலைவர் கானான் தேசத்தில் இருக்கிற சீலோவாவிலே ஆசானாகி எலியாசார் இடத்துக்கும் நோனின் குமானாகி யோசுவாவின் இடத்திலும் இஸ்ரேல் புத்திரடைய கோத்திர பிதாக்கள் உள்ள தலைவர் இடத்திலும் சேர்ந்து வந்து நாங்கள் குடியிருக்கும் பட்டணங்களையும் எங்கள் மிருக ஜீவனுக்காக வெளிநிலங்களையும் எங்களுக்கு கொடுக்கும்படி கர்த்தர் மோசை கொண்டு கட்டளையிட்டாரே என்றார்கள் கர்த்துடைய வாக்கின்படியே இஸ்ரேல் புத்திர தங்கள் சுதந்திரத்திலே லேவிருக்கு பட்டணங்களையும் அவைகளின் வெளிநிலங்களும் கொடுத்தார்கள் கோகாத்திரின் வம்சங்களுக்கு சீட்டு விழுந்தது அந்த சீட்டின்படி லேவியரில் ஆசார் நாகிய ஆரோனின் குமாருக்கு யூதா கோத்திரத்திலும் பெசிமியோன் கோத்திரத்திலும் வெண்ணிமீன் கோத்திரத்திலும் கிடைத்த பட்டணங்கள் பதிமூன்று கோகாத்தின் மற்ற புத்திரருக்கு எப்ராமி கோத்திரத்தின் வம்சங்களுக்குள்ளும் தான் கோத்திரத்திலும் மனாசையின் பாதி கோத்திரத்திலும் சீட்டினால் கிடைத்த பட்டணங்கள் பத்து கெர்சோன் புத்திரருக்கு இசக்கார் கோத்திரத்தின் வம்சங்களுக்குள்ளும் ஆசேர் கோத்திரத்திலும் நப்தலி கோத்திரத்திலும் பாசான் இருக்கிற மனாசையின் பாதி கோத்திரத்திலும் சீட்டினால் கிடைத்த பட்டணங்கள் பதிமூன்று மெராரி புத்திரருக்கு அவர்கள் வம்சலின்படியே ரூபன் கோத்திரத்திலும் காத் கோத்திரத்திலும் செபுலூன் கோத்திரத்திலும் கிடைத்த பட்டணங்கள் பனிரெண்டு இந்த பட்டணங்களையும் அவைகளின் வெளிநிலங்களையும் இஸ்ரேல் புத்திர கத்தர் மோசையை கொண்டு கட்டளையிட்டபடியே சீட்டு போட்டு லேவிற்கு கொடுத்தார்கள் லேவியின் குமாரரில் முதல் சீட்டை பெற்ற கோகாத்திரின் வம்சங்களிலே இருக்கிற ஆரோனின் குமாரருக்கு யூதா புத்திரின் கோத்திரத்திலும் சிமியோன் புத்திரின் கோத்திரத்திலும் அவர்கள் கொடுத்தவைகளும் பேர்பேராக சொல்லப்பட்டவிதமான பட்டணங்களின் நாமங்கள் ஆவன யுதாவின் மலை தேசத்தில் ஆனாக்கின் தகப்பனாகிய அர்பாவின் பட்டணமான இபிரோனையும் அதை சூழ்ந்த வெளிநிலங்களையும் அவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள் பட்டணத்தை சேர்ந்த வயல்களையும் அதன் பட்டிகளையும் எப்பினையின் குமானாகி காலேபுக்கு காணியாட்சியாக கொடுத்தார்கள் இப்படியே கொலை செய்தவனுக்கு அடைக்கல பட்டணமாக ஆசாரனாகி ஆரோனின் குமாருக்கு எபிரோனையும் அதன் வெளிநிலங்களையும் லிப்னாவையும் அதன் வெளிநிலங்களையும் யாத்திரையும் அதன் வெளிநிலங்களையும் எஸ்தோமாவையும் அதன் வெளிநிலங்களையும் ஓலோனையும் அதன் வெளிநிலங்களையும் தெபீரையும் அதன் வெளிநிலங்களையும் ஆயினையும் அதன் வெளிநிலங்களையும் யுத்தாவையும் அதன் வெளிநிலங்களையும் வெட்சிமேஷையும் அதன் வெளிநிலங்களையும் கொடுத்தார்கள் அந்த இரண்டு கோத்திரங்கள் இருக்கிற பட்டணங்கள் ஒன்பது வெஞ்சமின் கோத்திரத்திலே அவர்கள் கிபியோனையும் அதன் வெளிநிலங்களையும் கேபாவையும் அதன் வெளிநிலங்களையும் ஆனதோத்தையும் அதன் வெளிநிலங்களையும் அல்மோனையும் அதன் வெளிநிலையும் கொடுத்தார்கள் இந்த பட்டணங்கள் நாலு ஆசரனாக ஆரோனை குமாரின் பட்டணங்கள் எல்லாம் அவளின் வெளிநிலம் உட்பட பதிமூன்று லேவீரான கோகாத்தின் புத்திரரின் மீதியான அவருடைய மற்ற வம்சங்களுக்கு எப்ராஹிம் கோத்திரத்திலே அவர்களுக்கு பங்கு வீதமாக அவர்கள் கொடுத்த பட்டணங்கள் ஆவன கொலை செய்தனுக்கு அடைக்கல பட்டணமான ஏப்ராஹிம் மலை தேசத்தில் இருக்கிற சீகேமியும் அதன் வெளிநிலங்களையும் கேசேரையும் அதன் வெளிநிலங்களையும் கிப்சாமியும் அதன் வெளிநிலங்களையும் பெத்ரோனையும் அதன் வெளிநிலங்களையும் அவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள் இந்த பட்டணங்கள் நாலு தான் கோத்திரத்திலே எழுத்தைக்கையையும் அதன் வெளிநிலங்களையும் கிபத்தோனையும் அதன் வெளிநிலங்களையும் 
ആയിലോനെയും അതിന് വെലിനിലെങ്കിലും കാത്രിമോനെയും അതിന് വെലിനിലെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുത്താർകൾ ഇന്ത പട്ടണങ്ങൾ നാല് മനാസൈൻ പാതിക്കോത്തരത്തിലെ താനാകയും അതിന് വെലിനിലെങ്കിലും കാത്രിമോനെയും അതിന് വെലിനിലെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുത്താർകൾ ഇന്ത പട്ടങ്ങൾ ഇരണ്ട് കോക്കാത്തിൻ പുത്രേതിൽ മീതിയാന വംശങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാന പട്ടങ്ങളെല്ലാം അവളിൻ വെളിനിലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പത്ത് ലേവലിൻ വംശങ്ങളിലെ കെസോൻ പുത്രർക്ക് മനാസൈൻ പാതിക്കോത്തരത്തിൽ കൊലസേതനുക്ക് അടയ്ക്കല പട്ടണമാണ് പാസാനയിലുള്ള കോലാനയും അതിന് വെലിനിലങ്ങളെയും ബേസ്തിരാവിയും അതിന് വെലിനിലങ്ങളും കൊടുത്താർകൾ ഇന്ത പട്ടണങ്ങൾ ഇരണ്ട് ഇസക്കാരിൻ കോത്തരത്തിലെ കീസോനയും അതിന് വെളിനിലയും താപറാത്തിയും അതിൻ വെളിനിലങ്ങളും എർമൂത്തയും അതിൻ വെളിനിലങ്ങളും എൻ കന്നിമയും അതിൻ വെളിനിലങ്ങളും കൊടുത്താർകൾ ഇന്ത പട്ടണങ്ങൾ നാല് ആസേരിൻ കോത്തരത്തിലെ മിഷായാലയും അതിൻ വെളിനിലങ്ങളും അപ്തോണയും അതിൻ വെളിനിലങ്ങും എൽ കാത്തയും അതിൻ വെളിനിലങ്ങും രേഖോബയും അതിൻ വെളിനിലങ്ങും കൊടുത്താർകൾ ഇന്ത പട്ടണങ്ങൾ നാല് നബ്ദലി കോത്തരത്തെ കൊല ചെയ്തവനുക്ക് അടയ്ക്കല പട്ടണമാക കലിലേയാവിലുള്ള കേദേശിയും അതിൻ വെളിനിലയും അമ്മോത്തറയും അതിൻ വെളിനിലയും കർദാനയും അതിൻ വെളിനിലയും കൊടുത്താർകൾ ഇന്ത പട്ടണങ്ങൾ മൂന്ന് ർക്ക് അവർ വംശങ്ങളുടെ ഉണ്ടാന പട്ടണങ്ങളെല്ലാം അവളിൻ നെലിനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് മറ്റ് ലേവിയറാകി മെരാരി പുത്രേൻ വംശങ്ങൾക്ക് സെബുലോൺ കോത്രത്തിലെ യുക്നിയാമയും അതിൻ വെലിനിലയും കർദാവയും അതിൻ വെലിനിലയിലും തിംനാവയും അതിൻ വെലിനിലയിലും നഗലാലയും അതിൻ വെലിനിലയിലും കൊടുത്താർകൾ ഇന്ത പട്ടണങ്ങൾ നാല് റൂബൻ കോത്രത്തിലെ പേസെറിയും അതിൻ വെളിനിലയിലും യാഗസാവിയും അതിന് വെളിനിലെങ്കിലും കേതമോത്തയും അതിന് വെളിനിലെങ്കിലും മേഭാഗാത്തയും അതിന് വെളിനിലയും കൊടുത്താർകൾ ഇന്ത പട്ടണങ്ങൾ നാല് കാത് കോത്തരത്തെ കൊല ചെയ്തനുക്ക് അടയ്ക്കല പട്ടണമാക കീലിയാത്തിലുള്ള റാമോത്തയും അതിന് വെളിനിലെങ്കിലും മഗ്നായിമയും അതിന് വെളിനിലെങ്കിലും എസ്ബോനയും അതിൻ വെളിനിലയിലും യാസേരിയും അതിൻ വെളിനിലെങ്കിലും കൊടുത്താർകൾ ഇന്ത പട്ടണങ്ങൾ നാല് ഇവകളെല്ലാം ലേവലിൻ മറ്റ് വംശങ്ങളാക്കിയ മേരാരി പുത്രർക്ക് അവരുടെ വംശം വേണ്ടി കിടത്ത പട്ടണങ്ങൾ അവരുടെ പങ്കുവീതം പന്ത്രണ്ട് പട്ടണങ്ങൾ ഇസബേൽ പുത്ര കാണിയാച്ചി നടുവേ ഇരിക്കര ലേവരിൻ പട്ടണങ്ങളെല്ലാം അവളിൻ വെളിനിലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇന്ത പട്ടണങ്ങൾ ഒവ്വൊന്നിർക്കും അതേയതി സൂഴ്ന്ന വെളിനിലങ്ങൾ ഇരുന്നത് അന്ത എല്ലാ പട്ടണങ്ങൾക്കും അപ്പടിയേ ഇരുന്നത് ഇന്ത പ്രകാരമാക കർത്തർ ഇസ്രവേലുക്ക് കൊടുപ്പേൻ എന്ന് അവരുടെ പിതാക്കൾക്ക് ആനയിട്ട ദേശത്തെല്ലാം കൊടുത്താൽ അവരുകൾ അവളെ സ്വതന്ത്രത്തു കൊണ്ട് അവളിലേക്ക് കുടിയിരുന്നാർകൾ കത്തറവരുടെ പിതാക്കൾക്ക് ആനയിട്ടവടിയെല്ലാം അവളെ ചുറ്റിലും യുദ്ധമില്ലാമൽ ഇല്ലയ്പാറ പണിനാർ അവരുടെ എല്ലാ ശത്രുക്കളിലും ഓരോരും അവർക്ക് മുൻപാകെ നിൽക്കവില്ലേ അവരുടെ ശത്രുക്കളെല്ലാം കത്തർ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒപ്പുകൊടുത്താൽ ഇസ്രേ കത്തർ ഇസ്രവേൽ കുടുംബത്താർക്ക് ചൊല്ലിയിരുന്ന നൽ വാർത്തകളിലെല്ലാം ഒരു വാർത്തയും തവറിപ്പോകവില്ലേ എല്ലാം നിറവേറ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധികാരം അപ്പോഴത് യോസുവ റൂബനേരിയും കാത്തിയേരിയും മനാസയിൻ പാതികോത്തരത്തെയും അഴയ്ത്ത് അവരുടെ നോക്കി കത്തുടെ ദാസനാകിയ മോസി ഉങ്ങൾക്ക് കട്ടലിട്ട വികളെയെല്ലാം നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടീർകൾ നാൻ ഉങ്ങൾക്ക് കട്ടലിട്ട യാവിലും എൻ സ്വർപ്പടി ചെയ്തീർകൾ നീങ്കൾ ഇതുവരേക്കും അനേക നാളാകെ ഉങ്ങൾ സഹോദരരെ കൈവിടാമൽ ഉങ്ങൾ ദേവനാകിയ കത്തുടെ കട്ടലയെ കാത്തുകൊണ്ട് കടന്നു കൊള്ളീർകൾ ഇപ്പോഴത് ഉങ്ങൾ ദേവനാകിയ കത്ത് താം ഉങ്ങൾ സഹോദരർക്ക് ചൊല്ലിയിരുന്നപടിയെ അവരുടെ ഇളയപ്പാറ പണിയിനാർ ആകയാൽ കത്രിൻ ദാസനാകിയ മോസെ യോർദാനുക്ക് അപ്പുറത്തിലെ ഉങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത ഉങ്ങൾ കാണിയാക്ഷിയാണ് ദേശത്തിൽ ഇരുക്കിറ ഉങ്ങൾ കൂടാരങ്ങൾക്ക് തിരമ്പി പോങ്ങൾ ആണാലും നിങ്ങൾ ഉങ്ങൾ ദേവനാകിയ കത്രിൽ അൻപു കൂർന്ന് അവരൊടിയ വഴികളെല്ലാം നടന്ന് അവർ കർപ്പണികളെ കൈക്കൊണ്ട് അവരെ പറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന് അവരെ ഉങ്ങൾ മുഴു ഹൃദയത്തോടും ഉങ്ങൾ മുഴു ആത്മാവോടും സേവിക്കരുതർക്കാകെ കത്രിൻ ദാസനാകിയ മോശയെ ഉങ്ങൾക്ക് കർപ്പിത്ത കർപ്പണിയിൻ വടിയെയും ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ വടിയെയും ചെയ്യുമ്പടി മാത്രം വെഗു സാവധാനമായി ഇരുങ്ങൾ എന്താണ് വിവിധമായി യോസുവ അവരുകളെ ആശീർവദിത്ത് അവരുകളെ അനുപ്പിവിട്ടാൻ അവർകൾ തങ്ങൾ കൂടാരങ്ങൾക്ക് പോയി വിട്ടാർകൾ മണാസയിൻ പാതി കോത്രത്തുക്ക് മോസെ പാസാനിലെ ചുതന്ത്രം കൊടുത്താൻ അതിൻ മറ്റ പാതി യോസുവ യോർദാനക്ക് ഇപ്പുറത്തിലെ മേർക്കെ അവർകൾ സഹോദരരോട് കൂടെ സ്വതന്ത്രം കൊടുത്താൻ യോസുവ അവരുകളെ അവർകൾ കൂടാരങ്ങൾക്ക് അനുപ്പിവിടുകര ബോധെ അവരുകളെ ആശീർവദിത്ത് നീങ്ങൾ മികുന്ന ഐശ്വര്യത്തോടും മക ഏരാളമാന ആടുമാടുകളോടും പൊൻ വെള്ളി വെൺകളം ഇരുമ്പോടും അനേക വസ്ത്രങ്ങളോടും ഉങ്ങൾ കൂടാരങ്ങൾക്ക് തിരുമ്പി ഉങ്ങൾ ശത്രുക്കളിടത്തിലെ കൊള്ളയിട്ടതെ ഉങ്ങൾ സഹോദരരോടെ പങ്കിട്ട് കൊള്ളുങ്കൾ എന്നാം 
அப்பொழுது ரூபன் புத்திரரும் காத் புத்திரரும் மனாசையின் பாதி கோத்திரத்தாரும் கத்தர் மோசையை கொண்டு கட்டளையிட்டபடியே தாங்கள் கைவசம் பண்ணி கொண்ட தங்கள் காணியாட்சி தேசமான கீழையா தேசத்துக்கு போகும்படிக்கு காணான் தேசத்தில் உள்ள சீரோவில் இருந்த இஸ்ரவேல் புத்திரரை விட்டு திரும்பி போனார்கள் காணான் தேசத்தில் இருக்கிற யோர்தானின் எல்லைகளுக்கு வந்தபோது ரூபன் புத்திரரும் காத் புத்திரரும் மனாசையின் பாதி கோத்திரத்தாரும் அங்கே யோர்தானின் ஓரத்திலே பார்வைக்கு பெரிதான ஒரு பீடத்தை கட்டினார்கள் ரூபன் புத்திரரும் காத் புத்திரரும் மனாசையின் பாதி கோத்திரத்தாரும் காணான் தேசத்துக்கு எதிரே இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு அடுத்த யோர்தானின் எல்லைகளில் ஒரு பீடத்தை கட்டினார்கள் என்று இஸ்ரவேல் புத்திரர் கேள்விப்பட்டார்கள் அவர்கள் அதை கேள்விப்பட்ட போது இஸ்ரவேல் புத்திரரின் சபையார் எல்லோரும் அவர்களுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணும்படி சீலுவிலே கூடி கீழையா தேசத்தில் இருக்கிற ரூபன் புத்திரரிடத்திற்கும் காத் புத்திரரிடத்திற்கும் மனாசையின் பாதி கோத்திரத்தாரிடத்திற்கும் ஆசாரியனாகிய இளையாசருடைய குமாரனாகிய பினகாசையும் அவனோடு கூட இஸ்ரவேலுடைய எல்லா கோத்திரங்களிலும் ஒவ்வொரு பிதாவின் குடும்பத்துக்கு ஒவ்வொரு பிரபுவாக பத்து பிரபுக்களையும் அனுப்பினார்கள் இஸ்ரவேலின் சேனைகளிலே ஆயிரம் அவர்களுக்குள்ளே ஒவ்வொருவனும் தன் தன் பிதாவின் குடும்பத்துக்கு தலைவனாயிருந்தான் அவர்கள் கீழையா தேசத்திலே ரூபன் புத்திரர் காத் புத்திரர் மனாசியின் பாதி கோத்திரத்தாராகிய இவர்களிடத்திற்கு வந்து நீங்கள் இந்நாளிலே கத்தரை பின்பற்றாதபடிக்கு புரண்டு இந்நாளிலே கத்தருக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணும்படியாக உங்களுக்கு ஒரு பீடத்தை கட்டி இஸ்ரவேலின் தேவனுக்கு விரோதமாக பண்ணின இந்த துரோகம் என்ன பேயோரின் அக்கிரமம் நமக்கு போதாதா கத்தருடைய சபையிலே வாதை உண்டாயிருக்கிறதே இந்நாள் வரைக்கும் நாம் அதனின்று நீங்கி சுத்தமாகவில்லையே நீங்கள் இந்நாளில் கத்தரை பின்பற்றாதபடி புரளுவீர்களோ இன்று கத்திற்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணுவீர்களோ அவர் நாளைக்கு இஸ்ரேல் சபை அனைத்தின் மேலும் கடும் கோபம் கொள்வாரே உங்கள் காணியாட்சியான தேசம் தீட்டாயிருந்ததானால் கத்தருடைய வாசஸ்தலம் தங்குகிற கத்தருடைய காணியாட்சியான அக்கறையில் உள்ள தேசத்திற்கு வந்து எங்கள் நடுவே காணியாட்சி பெற்றுக் கொள்ளலாமே நீங்கள் நம்முடைய தேவனாகிய கத்தரின் பலிபீடத்தை எல்லாம் உங்களுக்கு வேறொரு பீடத்தை கட்டுகிறதுனாலே கத்தருக்கும் எங்களுக்கும் விரோதமான இரண்டகம் பண்ணாதிருங்கள் சேராவின் குமாரனாகிய ஆகான் சாபத்தீடான பொருளை குறித்து துரோகம் பண்ணினதினாலே இஸ்ரவேல் சபையின் மேலெல்லாம் கடுங்கோபம் வரவில்லையா அவன் ஒருவன் மாத்திரம் தன் அக்கிரமத்தினாலே மடிந்து போகவில்லை என்று கத்தருடைய சபையார் எல்லாரும் சொல்ல சொன்னார்கள் என்றார்கள் அப்பொழுது ரூபன் புத்திரரும் காத் புத்திரரும் மனாசையின் பாதி கோத்திரத்தாரும் இஸ்ரவேலின் ஆயிரவரின் தலைவருக்கு பிரதியுத்தரமாக தேவாதி தேவனாகிய கத்தர் தேவாதி தேவனாகிய கத்தரே அதை அறிந்திருக்கிறார் இஸ்ரவேலரும் அறிந்து கொள்வார்கள் இது இரண்டகத்தினாலாவது கத்தருடைய கட்டளைக்கு விரோதமான துரோகத்தினாலாவது செய்யப்பட்டதானால் இந்நாளில் அவர் எங்களை காப்பாற்றாமல் இருக்க கடவர் ஒரு காரியத்தை குறித்து நாங்கள் எங்களுக்கு அந்த பீடத்தை கட்டினதே அல்லாமல் கத்தரை பின்பற்றாதபடிக்கு விலகுவதற்காவாவது அதன் மேல் சர்வாங்க தகன பலியை ஆகிலும் பூஜன பலியை ஆகிலும் சமாதான பலிகளை ஆகிலும் செலுத்துகிறதற்காவது அதை செய்ததுண்டானால் கத்தர் அதை விசாரிப்பாராக நாளைக்கு உங்கள் பிள்ளைகள் எங்கள் பிள்ளைகளை நோக்கி இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தருக்கும் உங்களுக்கும் என்ன ரூபன் புத்திரர் காத் புத்திரர் ஆகிய உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் நடுவே கத்தர் யோர்தானை எல்லையாக வைத்தார் கத்தரிடத்தில் உங்களுக்கு பங்கில்லை என்று சொல்லி எங்கள் பிள்ளைகளை கத்தருக்கு பயப்படாதிருக்க செய்வார்கள் என்கிற ஐயத்தினாலே நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டது என்னவென்றால் சர்வாங்க தகன பலிக்கு அல்ல பலிக்கு அல்ல எங்கள் சர்வாங்க தகனங்களாலும் பலிகளாலும் சமாதான பலிகளாலும் நாங்கள் கத்தரின் சந்நிதியில் அவருடைய ஆராதனை செய்யத்தக்கவர்கள் என்று எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் நமக்கு பின்வரும் நம்முடைய சந்ததியாருக்கும் நடுவே சாட்சி உண்டாயிருக்கும்படிக்கும் கத்தரிடத்தில் உங்களுக்கு பங்கில்லை என்று உங்கள் பிள்ளைகள் நாளைக்கு எங்கள் பிள்ளைகளோடே சொல்லாதபடிக்குமே ஒரு பீடத்தை நமக்காக உண்டு பண்ணுவோம் என்றும் நாளைக்கு எங்களோடாவது எங்கள் சந்ததியாரோடாவது அப்படி சொல்வார்களானால் அப்பொழுது சர்வாங்க தகனத்திற்கு அல்ல பலிக்கும் அல்ல எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் நடுவே சாட்சியாக எங்கள் பிதாக்கள் உண்டு பண்ணின கத்தருடைய பலிபீடத்தின் சாயலான பீடத்தை பாருங்கள் என்று சொல்லலாம் என்றோம் நம்முடைய தேவனாகிய கத்தரின் வாசஸ்தலத்திற்கு முன்பாக இருக்கிற அவருடைய பலிபீடத்தை தவிர 
நாங்கள் சர்வாங்க தகனத்திற்கு போஜன பலிக்கும் மற்ற பலிக்கும் வேறொரு பீடத்தை கட்டுகிறதுனாலே கத்தருக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணுவதும் இன்று கத்தரை பின்பற்றாதபடிக்கு விலகுவதும் எங்களுக்கு தூரமாய் இருப்பதாக என்றார்கள் ரூபன் புத்திரரும் காத் புத்திரரும் மனாசே புத்திரரும் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை ஆசாரியனாக பினகாசும் அவனோடே இருந்த சபையின் பிரபுக்களும் இஸ்ரவேலுடைய ஆயிரவரின் தலைவரும் கேட்டபோது அது அவர்கள் பார்வைக்கு நன்றாயிருந்தது அப்பொழுது ஆசாரியனான இளையாசாரின் குமாரனாகிய பினகாஸ் ரூபன் புத்திரரை காத் புத்திரரையும் மனாசே புத்திரரையும் நோக்கி நீங்கள் கத்தருக்கு விரோதமாய் அப்படி கொத்த துரோகத்தை செய்யாதிருக்கிறதினாலே கத்தர் நம் நம்முடைய நடுவே இருக்கிறார் என்பதை இன்று அறிந்திருக்கிறோம் இப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரரை கத்தரின் கைக்கு தப்புவித்தீர்கள் என்றான் ஆசாரியனான இளையாசாரின் குமாரனாகிய பினகாசும் பிரபுக்கள் கீழையா தேசத்தில் இருக்கிற ரூபன் புத்திரரையும் காத் புத்திரரையும் விட்டு காணான் தேசத்திற்கு இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்தில் திரும்பி வந்து அவர்களுக்கு மறு செய்தி சொன்னார்கள் அந்த செய்தி இஸ்ரவேல் புத்திரரின் பார்வைக்கு நன்றாயிருந்தது ஆகையால் ரூபன் புத்திரரும் காத் புத்திரரும் குடியிருந்த தேசத்தை அழித்து விட அவர்கள் மேல் யுத்தத்திற்கு புறப்படுவோம் என்கிற பேச்சை விட்டு இஸ்ரவேல் புத்திர தேவனை ஸ்தோத்தரித்தார்கள் கத்தரே தேவன் என்பதற்கு அந்த பீடம் நமக்குள்ளே சாட்சியாய் இருக்கும் என்று சொல்லி ரூபன் புத்திரரும் காத் புத்திரரும் அதற்கு ஏத் என்று பெயரிட்டார்கள் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் கத்தர் இஸ்ரவேலை சுற்றிலும் இருந்து அவர்களுடைய எல்லா சத்துருக்களாலும் யுத்தம் இல்லாதபடிக்கு இலைப்பார பண்ணி அநேக நாள் சென்ற பின்பு யோசுவா வயது சென்று முதிர்ந்தவனான போது யோசுவா இஸ்ரவேலின் மூப்பரையும் தலைவரையும் நியாயாதிபதிகளையும் அதிபதிகளையும் மற்ற எல்லாரையும் அழைப்பித்து அவர்களை நோக்கி நான் வயது சென்று முதிர்ந்தவனானேன் உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் உங்களுக்கு முன்பாக இந்த சகல ஜாதிகளுக்கும் செய்த யாவையும் நீங்கள் கண்டீர்கள் உங்கள் தேவனாகிய கத்தத்தாமே உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணினார் பாருங்கள் யோர்தான் முதல் நான் நிர்மூலமாக்கினவைகளும் மேற்கில் உள்ள பெரிய சமுத்திரம் மட்டும் இன்னும் மீதியா இருக்கிறவைகளுமான சகல ஜாதிகளின் தேசத்தையும் சீட்டு போட்டு உங்களுக்கு உங்கள் கோத்திரங்களுக்குள்ளே தக்கதாய் கோத்திரங்களுக்கு தக்கதாய் சுதந்திரமாக பங்கிட்டேன் உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் உங்களுக்கு சொன்னபடியே நீங்கள் அவர்களுடைய தேசத்தை கட்டி கொள்ளும்படிக்கு உங்கள் தேவனாகிய கத்ததாமே அவர்களை உங்களுக்கு முன்பாக துரத்தி உங்கள் பார்வை நின்று அகற்றி போடுவார் ஆகையால் மோசேயின் நியாயப்பிரமான புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறதை விட்டு வலதுபுறமாகிலும் இடதுபுறமாகிலும் விலகி போகாமல் அதையெல்லாம் கை கொள்ளவும் செய்யவும் நிர்ணயம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் உங்களுக்குள்ளே மீதியாயிருக்கிற இந்த ஜாதிகளோடு கலவாமலும் அவர்களுடைய தேவர்களின் பேரை நினையாமலும் அவைகளை கொண்டு ஆணையிடாமலும் அவைகளை சேவியாமலும் படிந்து கொள்ளாமலும் இருக்கும்படி எச்சரிக்கையா இருங்கள் இன்னால் மட்டும் நீங்கள் செய்தது போல உங்கள் தேவனாகிய கத்தரை பற்றி கொண்டிருங்கள் கத்தர் உங்களுக்கு முன்பாக பெரியவைகளும் பலத்தவைகளுமான ஜாதிகளை துரத்தி இருக்கிறார் இன்னால் மட்டும் ஒருவரும் உங்களுக்கு முன்பாக நிற்கவில்லை உங்களில் ஒருவன் ஆயிரம் பேரை துரத்துவான் உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் உங்களுக்கு சொன்னபடி அவர் தாமே உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறார் ஆகையால் உங்கள் தேவனாகிய கத்தரில் அன்பு கூறும்படி உங்கள் ஆத்துமாக்களை குறித்து மிகவும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் நீங்கள் பின்வாங்கி போய் உங்களுக்குள்ளே மீதியா இருக்கிற இந்த ஜாதிகளை சேர்ந்து அவர்களுடைய சம்பந்தம் கலந்து நீங்கள் அவர்களிடத்திலும் அவர்கள் உங்களிடத்திலும் உறவாடினால் உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் இனி இந்த ஜாதிகளை உங்களுக்கு முன்பாக துரத்துவிட மாட்டார் என்றும் உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த இந்த நல்ல தேசத்திலிருந்து அழிந்து போக மட்டும் அவர்கள் உங்களுக்கு கண்ணியாகவும் வலையாகவும் உங்கள் விழாக்களுக்கு சவுக்காகவும் உங்கள் கண்களுக்கு முள்ளுகளாகவும் இருப்பார்கள் என்றும் நிச்சயமாய் அறியுங்கள் இதோ இன்று நான் புலோகத்தார் எல்லாரும் போகிற வழியே போகிறேன் உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் உங்களுக்காக சொன்ன நல் வார்த்தைகளில் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையும் தவறி போகவில்லை என்பதை உங்கள் முழு இருதயத்தாலும் உங்கள் முழு ஆத்மாவிலும் அறிந்திருக்கிறீர்கள் அவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைவேறிற்று அவைகளில் ஒரு வார்த்தையும் தவறி போகவில்லை இப்பொழுதும் உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் உங்களோடைய சொன்ன நல்ல காரியமெல்லாம் உங்களிடத்தில் எப்படி நிறைவேறிற்றோ அப்படியே உங்கள் 
தேவனாகிய கத்தர் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட அவருடைய உடன்படிக்கையை நீங்கள் மீறி அந்நிய தேவர்களை சேவித்து அவைகளை பணிந்து கொள்ளும் காலத்தில் உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த இந்த நல்ல தேசத்திலிருந்து உங்களை நிர்மூலமாக்க மட்டும் கத்தர் உங்கள் மேல் சகல தீமையான காரியங்களையும் வர பண்ணுவார் கத்தருடைய கோபம் உங்கள் மேல் பற்றி எறியும் அவர் உங்களுக்கு கொடுத்த நல்ல தேசத்திலிருந்து நீங்கள் சீக்கிரமாய் அழிந்து போவீர்கள் என்றான் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பின்பு யோசுவா இஸ்ரவேலின் கோத்திரங்களை எல்லாம் சீகேமிலே கூடிவர பண்ணி இஸ்ரவேலின் மூப்பரையும் தலைவரையும் நியாயாதிபதிகளையும் அதிபதிகளையும் வரவழைத்தான் அவர்கள் தேவனுடைய சந்நிதியிலே வந்து நின்றார்கள் அப்பொழுது யோசுவா சகல ஜனங்களையும் நோக்கி இஸ்ரவேலின் தேவனாகி கர்த்த சொல்லுகிறது என்னவென்றார் பூர்வத்திலே உங்கள் பிதாக்களாகிய ஆபிரகாமுக்கும் நாகோருக்கும் தகப்பனான தேராகு என்பவன் நதிக்கு அப்புறத்திலே குடியிருந்த போது அவர்கள் வேறே தேவர்களை சேவித்தார்கள் நான் நதிக்கு அப்புறத்தில் இருந்து உங்கள் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமை அழைத்து கொண்டு வந்து அவனை காணான் தேசமெங்கும் சஞ்சரிக்க செய்து அவன் சந்ததியை திரட்சியாக்கி அவனுக்கு ஈசாக்கை கொடுத்தேன் ஈசாக்கு யாக்கோவையும் ஏசாவையும் கட்டளையிட்டு ஏசாவுக்கு சேயின் மலை தேசத்தை சோந்தரிக்கும்படி கொடுத்தேன் யாக்கோவும் அவன் பிள்ளைகளுமோ எகிப்துக்கு போனார்கள் நான் மோசேயையும் ஆரோனையும் அனுப்பி எகிப்தியரை வாதித்தேன் அப்படி அவர்கள் நடுவிலே நான் செய்த பின்பு உங்களை புறப்பட பண்ணினேன் நான் உங்கள் பிதாக்களை எகிப்து புறப்பட பண்ணின போது சமுத்திர கரைக்கு வந்தீர்கள் எகிப்திய ரதங்களோடும் குதிரை வீரரோடும் உங்கள் பிதாக்களை சிவந்த சமுத்திரம் மட்டும் பின்தொடர்ந்தார்கள் அவர்கள் கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களுக்கும் எகிப்தியருக்கும் நடுவே அந்தகாரத்தை வரப்பண்ணி சமுத்திரத்தை அவர்கள் மேல் பொருள செய்து அவர்களை மூடி போட்டார் நான் எகிப்திலே செய்ததை உங்கள் கண்கள் கண்டது பின்பு வனாந்திரத்தில் அநேக நாள் சஞ்சரித்தீர்கள் அதற்கு பின்பு உங்களை யோர்தானுக்கு அப்புறத்திலே குடியிருந்து எமோரியரின் தேசத்திற்கு கொண்டு வந்தேன் அவர்கள் உங்களோடு யுத்தம் பண்ணுகிற போது அவர்களை உங்கள் கையில் ஒப்பு கொடுத்தேன் அவர்கள் தேசத்தை கட்டி கொண்டீர்கள் அவர்களை உங்கள் முகத்தில் நின்று அழித்து விட்டேன் அப்பொழுது சிப்போரின் குமாரன் பாலாக் என்னும் மோவாபியரின் ராஜா எழும்பி இஸ்ரவேலுடைய யுத்தம் பண்ணி உங்களை சபிக்கும்படி பேயோரின் குமாரனாகிய பிளையாமை அழைத்தனுப்பினான் பிளையாமுக்கு செவி கொடுக்க எனக்கு சித்தம் இல்லாததினாலே அவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்தான் இவ்விதமாய் உங்களை அவன் கைக்கு தப்புவித்தேன் பின்பு யோர்தானை கடந்து எரிகோவு வந்தீர்கள் எரிகோவின் குடிகளும் எமோரியரும் பெருசியரும் காணானியரும் ஏத்தியரும் கிற்காசியரும் ஏவியரும் எபுசியரும் உங்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணினார்கள் ஆனாலும் அவர்களை நான் உங்கள் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தேன் எமோரியரின் இரண்டு ராஜாக்களையும் உங்கள் பட்டயத்தாலும் உங்கள் வில்லாலும் நீங்கள் துரத்தவில்லை நான் உங்களுக்கு முன்பாக குலவிகளை அனுப்பினேன் அவைகள் அவர்களை உங்களுக்கு முன்னின்று துரத்திவிட்டது அப்படியே நீங்கள் பண்படுத்தாத தேசத்தையும் நீங்கள் கட்டாத பட்டணங்களையும் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் அவைகளில் குடியிருக்க நீங்கள் நடாத திராட்ச தோட்டங்களின் பலனையும் ஒலிவ தோப்புகளின் பலனையும் புசிக்கிறீர்கள் என்றார் ஆகையால் நீங்கள் கர்த்தருக்கு பயந்து அவரை உத்தமமும் உண்மையுமாய் சேவித்து உங்கள் பிதாக்கள் நதிக்கு அப்புறத்திலும் எகிப்திலும் சேவித்த தேவர்களை அகற்றிவிட்டு கர்த்தரை சேவியுங்கள் கர்த்தரை சேவிக்கிறது உங்கள் பார்வைக்கு ஆகாததை கண்டால் பின்னை யாரை சேவிப்பீர்கள் என்று இன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நதிக்கு அப்புறத்தில் உங்கள் பிதாக்கள் சேவித்த தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ நீங்கள் வாசம் பண்ணுகிற தேசத்து குடிகளாகியே மோரியரின் தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கத்தரையே சேவிப்போம் என்றால் அப்பொழுது ஜனங்கள் பிரதியுத்திரமாக வேறே தேவர்களை சேவிக்கும்படி கர்த்தரை விட்டு விலகுகிற காரியம் எங்களுக்கு தூரமாய் இருப்பதாக நம்மையும் நம்முடைய பிதாக்களையும் அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணி நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக பெரிய அடையாளங்களை செய்து நாம் நடந்த எல்லா வழியிலும் நாம் கடந்து வந்த எல்லா ஜனங்களுக்குள்ளும் நம்மை காப்பாற்றினவர் நம்முடைய தேவனாகிய தாமே தேசத்திலே குடியிருந்த எமோரியர் முதலான சகல ஜனங்களையும் கர்த்த நமக்கு முன்பாக துரத்தினாரே ஆகையால் நாங்களும் கர்த்தரை சேவிப்போம் அவரே நம்முடைய தேவன் என்றார்கள் யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி நீங்கள் கர்த்தரை சேவிக்க மாட்டீர்கள் அவர் பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் அவர் எரிச்சல் உள்ள தேவன் உங்கள் மீறுதலையும் உங்கள் பாவங்களையும் மன்னியா கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்மை செய்திருக்க நீங்கள் கர்த்தரை விட்டு அந்நிய தேவர்களை சேவித்தார் அவர் திரும்பி உங்களுக்கு தீமை செய்து உங்களை நிர்மூலமாக்குவார் என்றான் ஜனங்கள் யோசுவாவை நோக்கி அப்படியல்ல நாங்கள் கத்தரையே சேவிப்போம் என்றார்கள் 
அப்பொழுது யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி கர்த்தரை சேவிக்கும்படி நீங்கள் அவரை தெரிந்து கொண்டதற்கு நீங்களே உங்களுக்கு சாட்சிகள் என்றார் அதற்கு அவர்கள் நாங்களே சாட்சிகள் என்றார்கள் அப்பொழுது அவர் அப்படியானால் இப்பொழுதும் உங்கள் நடுவே இருக்கிற அந்நிய தேவர்களை அகற்றிவிட்டு உங்கள் இருதயத்தை இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நேராக திருப்புங்கள் என்றார் அப்பொழுது ஜனங்கள் யோசுவாவை நோக்கி நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரையே சேவித்து அவர் சத்தத்திற்கே கீழ்ப்படிவோம் என்றார்கள் அந்தபடி யோசுவா நாளில் சீகேமிலே ஜனங்களோட உடன்படிக்கை பண்ணி அவர்களுக்கு அதை பிரமாணமும் நியாயமுமாக ஏற்படுத்தினார் இந்த வார்த்தைகளை யோசுவா தேவனுடைய நியாய பிரமாண புஸ்தகத்தில் எழுதி ஒரு பெரிய கல்லை எடுத்து அதை அங்கே கர்த்தருடைய பரிசுத்த சலத்தின் அருகில் இருந்த கருவாளி மரத்தின் கீழ் நாட்டி எல்லா ஜனங்களையும் நோக்கி இதோ இந்த கல் நமக்குள்ளே சாட்சியாக இருக்க கடவுது கர்த்தர் நம்மோடே சொன்ன எல்லா வார்த்தைகளையும் இது கேட்டது நீங்கள் உங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக பொய் சொல்லாதபடிக்கு இது உங்களுக்கு சாட்சியாக இருக்க கடவுது என்று சொல்லி யோசுவா ஜனங்களை அவரவர் சுதந்திரத்திற்கு அனுப்பிவிட்டான் இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு நூனின் குமார்நாகிய யோசுவா என்னும் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் நூற்று பத்து வயதுள்ளவனாய் மரணமடைந்தான் அவன் இப்ராஹிமின் மலை தேசத்திலுள்ள காயாஸ் மலைக்கு வடக்கே இருக்கிற திம்நாத் சேரா என்னும் அவனுடைய சுதந்திரத்தின் எல்லைக்குள்ளே அடக்கம் பண்ணினார்கள் யோசுவா உயிரோடு இருந்த சகல நாட்களிலும் கர்த்தர் இஸ்ரவேலுக்கு செய்த அவருடைய கிரியைகள் யாவையும் அறிந்து யோசுவாவுக்கு பின்பு வெகுநாள் உயிரோடு இருந்த முப்பருடைய சகல நாட்களிலும் இஸ்ரவேலர் கர்த்தரை சேவித்தார்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரர் எகிப்திலே இருந்து கொண்டு வந்த யோசேப்பின் எலும்புகளையும் அவர்கள் சீகேமிலே யாக்கோபு சீகேமின் தகப்பனாகிய எமோரியருடைய புத்திரரின் கையில் நூறு வெள்ளிக்காசுக்கு கொண்ட நிலத்தின் பங்கிலே அடக்கம் பண்ணினார்கள் அந்த நிலம் யோசேப்பின் புத்திரருக்கு சுதந்திரமாயிற்று ஆரோனின் குமாரனாக இளையாசாரும் மரணமடைந்தான் அவன் குமாரனாக பினேகாசுக்கு எப்ராஹிமின் மலை தேசத்திலே கொடுக்கப்பட்ட மேட்டிலே அவனை அடக்கம் பண்ணினார்கள் நியாயாதிபதியின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் யோசுவா மறுத்த பின் இசுவேல் புத்திர கத்திரை நோக்கி காணானேரை எதிர்த்து யுத்தம் பண்ணும்படி எங்களில் யார் முதல் முதல் எழுந்து புறப்பட வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் அதற்கு கத்தர் யூதா எழுந்து புறப்பட கடவன் இதோ அந்த தேசத்தை அவன் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தேன் என்றார் அப்பொழுது யூதா தன் சகோதரனாகி சிமியோனை நோக்கி நாம் காணானேடு யுத்தம் பண்ண நீ என் சுதந்திர பங்கு வீதத்தில் என்னோட கூட எழுந்து வா உன் சுதந்திர பங்கு வீதத்தில் நானும் உன்னோட கூட வருவேன் என்றான் அப்படியே சிமியோன் அவனோட கூட போனான் யூதா எழுந்து போன போது கத்தர் காணானியரையும் பெர்சேரியும் அவர்கள் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தார் அவர்கள் பேசைக்கிலே பதினாயிரம் பேரை வெட்டினார்கள் பேசைக்கிலே அதோனி பேசைக்கு கண்டு அவனோடு யுத்தம் பண்ணி காணானியரையும் பெர்சேரையும் வெட்டினார்கள் அதோனி பேசை ஓடி போகையில் அவன் பின்தொடர்ந்து பிடித்து அவன் கை கால்களின் பெருவீரர்களை தரித்து போட்டார்கள் அப்பொழுது அதோனி பேசை எழுபது ராஜாக்கள் கை கால்களின் பெருவீரர்கள் தரிக்கப்பட்டவர்களாய் என் மேஜின் கீழ் விழுந்ததை பொறுக்கி தின்றார்கள் நான் எப்படி செய்தேனோ அப்படியே தேவன் எனக்கும் செய்து சரி கட்டினார் என்றான் அவனை எர்சிலேமுக்கு கொண்டு போனார்கள் அங்கே அவன் செத்து போனான் யூதாவின் புத்திரர் எர்சிலேமின் மேல் யுத்தம் பண்ணி அதை பிடித்து அதில் உள்ளவர்களை பட்டையை கறுக்கினால் வெட்டி அந்த பட்டணத்தை அக்கினிக்கு இரையாக்கி விட்டார்கள் பின்பு யூதாவின் புத்திரர் மலை தேசத்திலேயும் தெற்கேயும் பள்ளத்தாக்குகளிலேயும் குடியிருக்கிற காணானியரோடு யுத்தம் பண்ண புறப்பட்டு போனார்கள் அப்படியே யூதா கோத்திரத்தார் எப்ரோனிலே குடியிருக்கிற காணானியருக்கு விரோதமாய் போய் சேசாய் அகிமான் தல்மா என்பவர்களை வெட்டி போட்டார்கள் முற்காலத்தில் அந்த எப்ரோனுக்கு கீரியாத் அர்பா என்று பேர் அங்கிருந்து தேபீரின் குடிகளுக்கு விரோதமாய் போனார்கள் முற்காலத்து தேபிற்கு கீரியாத் செப்பேர் என்று பேர் அந் அப்பொழுது காலே கீரியாத் செப்பேரை சங்காரம் பண்ணி பிடிக்கிறவனுக்கு என் குமாரத்தியாகி அக்சாலை விவாகம் பண்ணி கொடுப்பேன் என்றான் அப்பொழுது காலேபுடி தம்பியாக கேனாசின் குமார் ஒத்னியேல் அதை பிடித்தான் ஆகியால் தன் குமாரத்தியாகி அக்சாலை அவனுக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுத்தான் அவள் புறப்படுகில் என் தகமிடத்தில் ஒரு வயல்வெளியை கேட்க வேண்டும் என்று அவனிடத்தில் உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு கழுதின் மேலிருந்து இறங்கினாள் காலேப் அவளை நோக்கி உனக்கு என்ன வேண்டும் என்றான் அப்பொழுது அவள் எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தர வேண்டும் வறட்சியான நிலத்தை எனக்கு தந்தீர் நீர்ப்பாசன நிலங்களையும் எனக்கு தர வேண்டும் என்றான் அப்பொழுது காலேப் மேற்புறத்திலும் கீழ்ப்புறத்திலும் அவளுக்கு நீர்ப்பாசலான நிலங்களை கொடுத்தான் மோசையின் மாமனாகி கேனானின் புத்திரரும் யூதாவின் புத்திரரோடு கூட பெருச்சமலின் பட்டணத்திலிருந்து ஆறாத்திற்கு தெற்கே இருக்கிற யூதாவின் வனாந்திரத்துக்கு வந்து ஜனங்களோடே குடியேறினார்கள் யூதா தன் சகோதரனாக சிமியோடும் கூட போனான் அவர்கள் சேப்பாத்தில் குடியிருக்கிற காணானேரி முறி அடித்து அதை சங்காரம் பண்ணி அந்த பட்டணத்துக்கு ஓர்மா என்று பெயரிட்டார்கள் யூதா காசாவையும் அதன் எல்லைகளையும் அஸ்கலோனையும் அதன் எல்லையையும் 
எக்ரோனையும் அதன் எலையையும் பிடித்தான் கத்தர் யூதாவோடு கூட இருந்ததினால் மலை தேசத்தாரை துரத்து விட்டார்கள் பள்ளத்தாக்கின் குடிகளுக்கு இருப்பு தர ரதங்கள் இருந்தபடியினால் அவர்களை துரத்தக்கூடாமற் போயிற்று மோசை சொன்னபடியே எவ்வரோனை கால் காலேபுக்கு கொடுத்தார்கள் அவன் அதிலிருந்து ஏனாக்கின் மூன்று குமாரனை துரத்திவிட்டான் வெஞ்சிமின் புத்திரர் எஸ்லேமிலே குடியிருந்த எபூசரை துரத்திவிடவில்லை ஆகியால் எபூசர் இந்நாள் மட்டும் வெஞ்சிமின் புத்திரோடு கூட எஸ்லேமில் குடியிருக்கிறார்கள் யோசேப்பின் குடும்பத்தாரும் பெத்தேலுக்கு விரோதமாய் போனார்கள் கத்தர் அவரோடு கூட இருந்தார் யோசேப்பின் புத்திரர் பெத்தேலை வேவு பார்க்க ஆட்களை அனுப்பினார்கள் முன்னே அந்த பட்டணத்திற்கு லூஸ் என்று பேர் அந்த வேவுக்காரர் பட்டணத்தில் புறப்பட்டு வருகிற ஒரு மனுஷரை கண்டு பட்டத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் வழியை எங்களுக்கு காண்பி உனக்கு தயவு செய்வோம் என்றார்கள் அப்படியே பட்டணத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் வழியை அவர்களுக்கு காண்பித்தான் அப்பொழுது அவர்கள் வந்து பட்டணத்தில் உள்ளவர்களை பட்டையை கருக்கினால் வெட்டி அந்த மனுஷனையும் அவன் குடும்பத்தையும் விட்டுவிட்டார்கள் அப்பொழுது அந்த மனுஷன் ஏத்தியரின் தேசத்துக்கு போய் ஒரு பட்டணத்தை கட்டி அதற்கு லூஸ் என்று பேரிட்டான் அதுதான் இந்நாள் மட்டும் அதன் பேர் மனாசை கோத்திரத்தார் பிட்சையான் பட்டணத்தாரையும் அதற்கு அடுத்த ஊர்களின் மனுஷரையும் தானாக் பட்டணத்தாரையும் அதற்கு அடுத்த ஊர்களின் மனுஷரையும் தோரின் குடிகளையும் அதற்கு அடுத்த ஊர்களின் மனுஷரையும் இப்ளேயாம் பட்டணத்தாரையும் அதற்கு அடுத்த ஊர்களின் மனுஷரையும் மெகிதோவின் குடிகளையும் அதற்கு அடுத்த ஊர்களின் மனுஷரையும் துரத்தி விடவில்லை கானானேர் அந்த தேசத்தை தானே குடியிருக்க வேண்டும் என்று இருந்தார்கள் இஸ்ரேவேலர் பலத்த போது கானானேரை முற்றிலும் துரத்தி விடாமல் பகுதி கட்ட பண்ணினார்கள் இப்ராஹிம் கோத்திரத்தார் கேசேரியிலே குடியிருந்த கானானியரையும் துரத்தி விடவில்லை ஆகியால் கானானியர் கேசேரியிலே அவர்கள் நடுவே குடியிருந்தார்கள் செபுலோன் கோத்திரத்தார் கித்ரோனின் குடிகளையும் நாகலோனின் குடிகளையும் துரத்தி விடவில்லை ஆகியால் காணானேர் அவர்கள் நடுவே குடியிருந்து பகுதி கட்டுரலானார்கள் ஆசிர் கோத்திரத்தார் அக்கோவின் குடிகளையும் சீதோனின் குடிகளையும் அக்லாப் அக்சிப் எல்பா ஆபிக் ரேகோப் பட்டணங்களையும் குடிகளையும் துரத்தி விடவில்லை ஆசேரின் தேசத்தின் குடிகளாகிய காணானி நடுவே குடியிருந்தார்கள் அவர்களை அவர்கள் துரத்தி விடவில்லை நப்தலி கோத்திரத்தார் பெட்சிமேஷின் குடிகளையும் பெனதாத்தின் குடிகளையும் துரத்தி விடாமல் தேசத்தின் குடிகளாகிய காணானீர் நடுவே குடியிருந்தார்கள் பெட்சிமேஷ் பெனதாத் பட்டணங்களின் குடிகள் அவளுக்கு பகுதி கட்டுகளானார்கள் எமோரியர் தான் புத்திரரை பள்ளத்தாக்கில் இறங்க ஒட்டாமல் மலை தேசத்துக்கு போகும்படி நெருக்கினார்கள் எமோரியர் ஏரேஸ் மலைகளிலும் ஆயிலோனிலும் சால்பிமிலும் குடியிருக்க வேண்டும் என்று இருந்தார்கள் ஆனாலும் யோசிப்பின் குடும்பத்தாரின் கை பலத்தபடினால் அவளுக்கு பகுதி கட்டுள்ளானார்கள் எமோரியின் எல்லை அக்ராபிமுக்கு போகிற மேடு தொடங்கி அதற்கு அப்புறமும் போயிற்று இரண்டாம் அதிகாரம் கத்தருடைய தூதனானவர் கில்காலிலிருந்து புகீமுக்கு வந்து நான் உங்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணி உங்கள் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்ட தேசத்தில் நான் உங்களை கொண்டு வந்து விட்டு உங்களோடே பண்ணினேன் உடன்பிடிக்கி நான் ஒரு காலம் முறித்து போடுவதில்லை என்றும் நீங்கள் இந்த தேசத்தின் குடிகளோடு உடன்பிடிக்கை பண்ணாமல் அவர்கள் பலிபீடங்களை இடித்துவிட கடவீர்கள் என்றும் சொன்னேன் ஆனாலும் என் சொல்லை கேளா போனீர்கள் ஏன் இப்படி செய்தீர்கள் ஆகையால் நான் அவர்களை உங்கள் முகத்திற்கு முன்பாக துரத்தவில்லை என்றேன் அவர்கள் உங்களை நெருக்குவார்கள் அவர்களுடைய தேவர்கள் உங்களுக்கு கண்ணியாவார்கள் என்றார் கத்தருடைய தூதனானவர் இந்த வார்த்தைகளை இஸ்ரவேல் புத்திரர் எல்லோரோடும் சொல்லுகையில் ஜனங்கள் உரத்த சத்தமிட்டு அழுதார்கள் அவ்விடத்திற்கு போகியும் என்று பெயரிட்டு அங்கே கத்தருக்கு பலியிட்டார்கள் யோசுவா இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய ஜனங்களை அனுப்பிவிட்ட போது அவர்கள் தேசத்தை சுதந்திரித்து கொள்ள அவரவர் தங்கள் தங்கள் சுதந்திர வீதத்திற்கு போனார்கள் யோசுவாவின் சகல நாட்களிலும் கத்தர் இஸ்ரவேலுக்காக செய்த உடைய பெரிய கிருபைகளை எல்லாம் கண்டவர்களும் யோசுவாவுக்கு பின்பு உயிரோடு இருந்தவர்களும் ஆகிய மூப்பரின் சகல நாட்களிலும் ஜனங்கள் கத்தரை சேவித்தார்கள் நூனின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் கத்தரின் ஊழியக்காரன் நூற்று பத்து வயதுள்ளவனாய் மரணமடைந்தான் அவனை எப்ராஹிமின் மலை தேசத்தில் உள்ள காயாஸ் மலைக்கு வடக்கே இருக்கிற அவனுடைய சுதந்திரத்தின் எல்லையாகிய திம்நாத் ஏரேஸிலே அடக்கம் பண்ணினார்கள் அக்காலத்தில் இருந்த அந்த சந்ததியார் எல்லோரும் தங்கள் பிதாக்களுடன் சேர்க்கப்பட்ட பின்பு கர்த்தரையும் அவர் இஸ்ரேவேலுக்காக செய்த கிரியையும் அறியாத வேறொரு சந்ததி அவர்களுக்கு பின் எழும்பிற்று அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்து 
பாகாள்களை சேவித்து தங்கள் பிதாக்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின அவர்களுடைய தேவனாகிய கத்தரை விட்டு தங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற ஜனங்களுடைய தேவர்களாகிய அந்நிய தேவர்களை பின்பற்றி போய் அவர்களை பணிந்து கொண்டு கத்தருக்கு கோபமூட்டினார்கள் அவர்கள் கத்தரை விட்டு பாகாலையும் அஸ்திரோத்தையும் சேவித்தார்கள் அப்பொழுது கத்தர் இஸ்ரவேலின் மேல் கோபம் உண்டவராகி அவர்கள் அப்புறம் தங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நிற்கக்கூடாதபடி கொள்ளையிடுகிற கொள்ளைக்காரர் கையில் அவர்களை ஒப்பு கொடுத்து அவர்களை சுற்றிலும் இருக்கிற அவர்கள் பகைஞரின் கையிலே விற்று போட்டார் கத்தர் சொல்லியபடியும் கத்தர் அவர்களுக்கு ஆணையிட்டு இருந்தபடியும் அவர்கள் புறப்பட்டு போகிற இடமெல்லாம் கத்தருடைய கை தீமைக்கன்றே அவர்களுக்கு விரோதமாயிருந்தது மிகவும் நெருக்கப்பட்டார்கள் கத்தர் நியாயாதிபதிகளை எழும்ப பண்ணினார் அவர்கள் கொள்ளையிடுகிறவர்களின் கைக்கு அவர்களை நீக்கலாக்கி ரட்சித்தார்கள் அவர்கள் தங்கள் நியாயாதிபதிகளின் சொல்லை கேளாமல் அந்நிய தேவர்களை பின்பற்றி சோரம் போய் அவைகளை பணிந்து கொண்டார்கள் தங்கள் பிதாக்கள் கத்தரின் கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்த வழியை அவர்கள் சீக்கிரமாய் விட்டு விலகி அவர்கள் செய்தபடி செய்யாமற் போனார்கள் கத்தர் அவர்களுக்கு நியாயாதிபதிகளை எழும்ப பண்ணுகிற போது கத்தர் நியாயாதிபதியோடே கூட இருந்து அந்த நியாயாதிபதியின் நாட்களெல்லாம் அவர்கள் சத்துருக்களின் கைக்கு அவர்களை நீக்கலாக்கி ரட்சித்து வருவார் அவர்கள் தங்களை இருக பிடித்து ஒடுக்குகிறவர்களை நிமித்தம் தவிக்கிறதுனாலே கத்தர் மனஸ்தாபப்படுவார் நியாயாதிபதி மரணமடைந்த உடனே அவர்கள் திரும்பி அந்நிய தேவர்களை பின்பற்றவும் சேவிக்கவும் பணிந்து கொள்ளவும் தங்கள் பிதாக்களை பார்க்கலும் கேடாய் நடந்து தங்கள் கிருத்தியங்களையும் தங்கள் முரட்டாட்டமான வழியையும் விடாதிருப்பார்கள் ஆகையால் கத்தர் இஸ்ரவேலின் மேல் கோபம் உண்டவராகி இந்த ஜனங்கள் தங்கள் பிதாக்களுக்கு நான் கற்பித்த என் உடன்படிக்கையை மீறி என் சொல்லை கேளாதே போனபடியால் யோசுவா மறித்து பின்வைத்து போன ஜாதிகளில் ஒருவரையும் நான் இனி அவர்களுக்கு முன்பாக துரத்தி விடாதிருப்பேன் அவர்கள் பிதாக்கள் கத்தரின் வழியை கவனித்தது போல அவர்கள் அதில் நடக்கும் வழிக்கு அதை கவனிப்பார்களோ இல்லையோ என்று அவர்களை கொண்டு இஸ்ரவேலை சோதிப்பதற்காக அப்படி செய்வேன் என்றார் அதற்காக கத்தர் அந்த ஜாதிகளை யோசுவாவின் கையில் ஒப்புக்கொடாமலும் அவைகளை சீக்கிரமாய் துரத்தி விடாமலும் விட்டு வைத்தார் மூன்றாம் அதிகாரம் கானான் தேசத்தில் நடந்த சகல யுத்தங்களையும் அறியாதிருந்த இஸ்ரவேலராகிய அனைவரையும் சோதிப்பதற்காகவும் இஸ்ரவேல் புத்திரரின் சந்ததியாரும் அதற்கு முன் யுத்தம் செய்ய அறியாதிருந்தவர்களும் அவைகளை அறியும்படி பழக்குவிப்பதற்காகவும் கத்தர் விட்டு வைத்த ஜாதிகள் யார் என்றால் பெலிஸ்தரின் ஐந்து அதிபதிகளும் சகல காணானியரும் சீதோனியரும் பாகோல் இர்மோன் துவக்கி ஆமாத்திற்குள் பிரவேசிக்கும் வரைக்கும் லீபனோனின் மலைகளிலே குடியிருக்கிற ஏவியருமே கத்தர் மோசையை கொண்டு தங்கள் பினாக்களுக்கு விதித்த கற்பனைகளுக்கு இஸ்ரவேலர் கீழ்ப்படிவார்களோ என்று அறியும்படி இஸ்ரவேலரை அவர்களாலே சோதிப்பதற்காக அவர்கள் விடப்பட்டிருந்தார்கள் இப்படி இஸ்ரவேல் புத்திரர் காணானியர் ஏத்தியர் எமோரியர் பெரிசியர் ஏவியர் எபூசியர் ஆகிய இவர்கள் நடுவே குடியிருந்து அவர்களுடைய குமார்த்திகளை விவாகம் பண்ணி தங்களுடைய குமார்த்திகளை அவர்கள் குமாரருக்கு கொடுத்து அவர்கள் தேவர்களை சேவித்தார்கள் இப்படி இஸ்ரவேல் புத்திரர் கத்தரின் பார்வைக்கு பொல்லா பானத்தை செய்து தங்கள் தேவனாகிய கத்தரை மறந்து பாகால்களையும் தோப்பு விக்கிரகங்களையும் சேவிக்கிற போது கத்தர் இஸ்ரவேலின் மேல் கோபம் ஊண்டவராகி அவர்களை மெசுப்பத்தோமியாவின் ராஜாவாகிய கூசான் ரிஷதாயிமின் கையிலே விற்று போட்டார் இப்படியே இஸ்ரவேல் புத்திரர் கூசான் ரிஷதாயிமை எட்டு வருஷம் சேவித்தார்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரர் கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்ட போது கத்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரரை ரட்சிக்கும்படி காலேபின் தம்பியான கேனாசுடைய குமார்னாகிய ஒத்னியேல் என்னும் ஒரு இரட்சகனை அவர்களுக்கு எழும்ப பண்ணினார் அவன் மேல் கத்தருடைய ஆவி வந்திருந்ததினால் அவன் இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்து யுத்தம் பண்ண புறப்பட்டான் கத்தர் மெசுபத்தோமியாவின் ராஜாவாகிய கூசான் ரிஷதாயிமை அவன் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தார் ஆகையால் அவன் கை கூசான் ரிஷதாயிமின் மேல் பலம் கொண்டது தேசம் நாற்பது வருஷம் அமைதலாக இருந்தது கேனாசின் குமான் ஆகிய ஒத்தினியில் மரணமடைந்தான் இஸ்ரேவேல் புத்திரன் மறுபடியும் கத்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தார்கள் அவர்கள் கத்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தபடியால் கத்தர் எக்லோன் என்னும் மோவாபின் ராஜாவை இஸ்ரேவேலுக்கு விரோதமாக பலக்க பண்ணினார் அவன் அம்மோன் புத்திரரையும் அமலைக்கரையும் கூட்டிக் கொண்டு வந்து இஸ்ரேவேலை முறிய அடித்தான் வீரிச்ச மரங்களின் பட்டணத்தையும் பிடித்தான் 
இப்படியே இஸ்ரேவேல் புத்திரர் எக்லோன் என்னும் ஓஆபின் ராஜாவை பதினெட்டு வருஷம் சேவித்தார்கள் இஸ்ரேவேல் புத்திரர் கத்திரை நோக்கி கூப்பிட்ட போது கத்திர் அவர்களுக்கு பென்னிமீன் கொத்திரத்தானாகிய கேராவின் மகன் ஏகூத் என்னும் இரட்சகனை எழும்ப பண்ணினார் அவன் இடது கை பழக்கமுள்ளவனாய் இருந்தான் அவன் கையிலே இஸ்ரேவேல் புத்திரர் மோவாபின் ராஜாவாகிய எக்லோனுக்கு காணிக்கை அனுப்பினார்கள் ஏகூத் இருபுறமும் கருக்கும் ஒரு முழு நீளமுமான ஒரு கத்தியை உண்டு பண்ணி அதை தன் வஸ்திரத்துக்குள்ளே தன் வலதுபுறத்து இடுப்பிலே கட்டிக்கொண்டு காணிக்கையை மோவாபின் ராஜாவாகிய எக்லோனுக்கு செலுத்தினான் எக்லோன் மிகவும் சோலித்த மனுஷனாய் இருந்தான் அவன் காணிக்கையை செலுத்தி தீர்ந்த பின்பு காணிக்கையை சுமந்து வந்த ஜனங்களை அனுப்பிவிட்டான் அவனோ கில்காலில் உள்ள சிலைகள் இருக்கும் இடத்திலிருந்து திரும்பி வந்து ராஜாவே உம்மிடத்தில் சொல்ல வேண்டிய ரகசியமான ஒரு வார்த்தை உண்டு என்றான் அதற்கு அவன் பொறு என்றான் அப்பொழுது அவனிடத்தில் நின்ற யாவரும் அவனை விட்டு வெளியே போய்விட்டார்கள் ஏ கூத் அவன் கிட்டே போனான் அவனோ தனக்கு தனிப்புற இருந்த குளிர்ச்சியான அறை வீட்டில் உட்கார்ந்திருந்தான் அப்பொழுது ஏகூத் உம்மிடத்தில் சொல்ல வேண்டிய தெய்வ வாக்கு எனக்கு உண்டு என்றான் அவன் தன் ஆசனத்திலிருந்து எழுந்திருந்தான் உடனே ஏகூத் தன் இடது கையை நீட்டி தன் வலதுபுறத்து இடப்பிலே கட்டியிருந்த கத்தியை உருவி அதை அவன் வயிற்றுக்குள் பாய்ச்சினான் அழகோடே கூட கைப்பிடியும் உள்ளே புகுந்தது அவனுடைய வயிற்றிற்குள் போன கத்தியை அவன் இழுக்க கூடாதபடிக்கு நினம் அழகை சுற்றி கொண்டடைத்தது அது பின்புறத்திலே புறப்பட்டது ஏகு புறப்பட்டு அரை வீட்டின் கதவை சாத்தி பூட்டி போட்டு கொலு கூடத்தின் வழியாய் போய்விட்டான் அவன் போன பின்பு ஊழியக்காரர் வந்து பார்த்தார்கள் இதோ அரை வீட்டின் கதவு பூட்டியிருந்தது ஆகையால் அவர் அந்த குளிர்ச்சியான அறையிலே மலஜலாதிக்கு இருக்கிறாராக்கும் என்றார்கள் அவர்கள் சலித்து போக மட்டும் காத்திருந்தார்கள் அவன் அரை வீட்டின் கதவை திறக்கவில்லை ஆகையால் ஒரு திறவு கோலை எடுத்து திறந்தார்கள் இதோ அவர்கள் ஆண்டவன் தரையிலேயே செத்து கிடந்தான் அவர்கள் தாமதித்து கொண்டிருந்த போது ஏகூத் ஓடி போய் சிலைகள் உள்ள இடத்தை கடந்து சேயிராத்தை சேர்ந்து தப்பினான் அங்கே வந்தபோது எப்ராய் மலையில் எக்காலம் ஊதினான் அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் அவனோடே கூட மலை ிருந்து இறங்கினார்கள் அவன் அவர்களுக்கு முன்பாக நடந்து என்னை பின்தொடர்ந்து வாருங்கள் கத்தர் உங்கள் பகஞ்சராகிய மோவாபியரை உங்கள் கைகளில் ஒப்புக் கொடுத்தார் என்றான் அவர்கள் அவனை பின்தொடர்ந்து போய் மோவாபுக்கு எதிரான யோர்தான் துறைகளை பிடித்து ஒருவனையும் கடந்து போக ஒட்டாமல் அக்காலத்தில் மோமாபியரில் ஏறக்குறைய பதினாயிரம் பேரை வெட்டினார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் புஷ்டி உள்ளவர்களும் பராக்கர சாலிகளுமாய் இருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவனும் தப்பவில்லை இப்படியே அந்நாளிலே மோவா பிஸ்ரேவியருடைய கையின் கீழ் தாழ்த்தப்பட்டது அதனாலேயே தேசம் எண்பது வருஷம் அமைதலாய் இருந்தது அவனுக்கு பிற்பாடு ஆனாத்தின் குமாரன் சம்கார் எழும்பினான் அவன் பிலிஸ்தரில் அறுநூறு பேரை ஒரு தாற்றுக்கோளால் முறிய அடித்தான் அவனும் இஸ்ரேவேலை ரட்சித்தான் நான்காம் அதிகாரம் ஏகுத் மரணமடைந்த பின்பு இஸ்ரவேல் புத்திரர் திரும்ப கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்து வந்தார்கள் ஆகையால் கர்த்தர் அவர்களை ஆட்சோரில் ஆளுகிற யாபின் என்னும் காணானியருடைய ராஜாவின் கையிலே விற்று போட்டார் அவனுடைய சேனாபதிக்கு சிசரா என்று பேர் அவன் புறஜாதிகளுடைய பட்டணமாகிய ஆரோட் சேத்திலே குடியிருந்தான் அவனுக்கு தொள்ளாயிரம் இருப்பு ரதங்கள் இருந்தது அவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரை இருபது வருஷம் கொடுமையாய் ஒடுக்கினான் இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரை நோக்கி முறையிட்டார்கள் அக்கா காலத்திலே லபிதோத்தின் மனைவியாகிய தெபோரால் என்னும் தீர்த்ததர்சியானவள் இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்தாள் அவள் எப்ராயும் மலை தேசமான ராமாவுக்கும் பெத்தேலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற தெபோராலின் பேரிச்ச மரத்தின் கீழே குடியிருந்தாள் அங்கே இஸ்ரவேல் புத்திரர் அவளிடத்திற்கு நியாய விசாரணைக்கு போவார்கள் அவள் நப்தலியில் உள்ள கேதேசில் இருக்கிற அபினோகாமின் குமாரன் பாராக்கை வரவழைத்து நீ நப்தலி புத்திரரிலும் செபுலோன் புத்திரரிலும் பதினாயிரம் பேரை கூட்டிக்கொண்டு தாபோர் மலைக்கு போக கடவா என்றும் நான் யாப் சேனாபதியாகிய சிசராவையும் அவன் ரதங்களையும் அவன் சேனையையும் கீசோன் பள்ளத்தாக்கிலே உன்னிடத்திற்கு வர இழுத்து அவனை உன் கையில் ஒப்புக் கொடுப்பேன் என்றும் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கட்டளையிடவில்லையா என்றால் அதற்கு பாராக் நீ என்னோடே கூட வந்தால் போவேன் என்னோடே கூட வராவிட்டால் நான் போக மாட்டேன் என்றான் அதற்கு அவள் நான் உன்னோடே கூட நிச்சயமாய் வருவேன் ஆனாலும் நீ போகிற பிரயாணத்தில் உண்டாகிற மேன்மை உனக்கு கிடையாது கர்த்தர் சிசராவை ஒரு ஸ்ரீயின் கையில் ஒப்புக் கொடுப்பார் என்று சொல்லி தெபரால் எழும்பி பாராக்கோடை கூட கேதேசுக்கு போனால் அப்பொழுது பாராக் செபலோன் மனுஷரையும் நப்தலி மனுஷரையும் கேதேசுக்கு வரவழைத்து தன்னை பின் செல்லும் பதினாயிரம் பேரோடே போனால் டெபோராலும் அவனோடே கூட போனால் கேனியனான ஏபேர் என்பவன் மோசேயின் மாமனாகிய ஓபாபின் புத்திரராய் இருக்கிற கேனியரை விட்டு பிரிந்து கேதேசின் கிட்டே இருக்கிற சானாயும் என்னும் கர்வாளி மரங்கள் அருகே தன் கூடாரத்தை போட்டிருந்தான் அபினோகாமின் குமாரன் பாராக் தாபோர் மலையில் ஏறி போனான் என்று சிசரா 
அல்லாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது சிசரா தொள்ளாயிரம் இருப்பு ரதங்களாகியே தன்னுடைய எல்லா ரதங்களையும் தன்னோடு இருக்கும் எல்லா ஜனங்களையும் புறஜாதிகளின் பட்டணமாகிய ஆரோசியத்திலிருந்து கீசோன் பள்ளத்தாக்கிலே வரவழைத்தான் அப்பொழுது தெபோரால் பாராக்கை நோக்கி எழுந்து போ கத்த சிசராவை உன் கையில் ஒப்புக் கொடுக்கும் நாள் இதுவே கத்தர் உனக்கு முன்பாக புறப்படவில்லையா என்றால் அப்பொழுது பாராக்கும் அவன் பின்னாலே பதினாயிரம் பேரும் தாபோர் மலையிலிருந்து இறங்கினார்கள் கத்தர் சிசராவையும் அந்த எல்லா ரதங்களையும் சேனை அழைத்தையும் பாராக்கு முன்பாக பட்டைய கருக்கினால் கலங்கடித்தார் சிசரா ரதத்தை விட்டு இறங்கி கால்நடையாய் ஓடி போனான் பாராக் ரதங்களையும் சேனையும் புறஜாதிகளுடைய ஆரோசியத் மட்டும் துரத்தினால் சிசராவின் சேனையெல்லாம் பட்டைய கருக்கினால் விழுந்தது ஒருவனும் மீதியாய் இருக்கவில்லை சிசரா கால்நடையாய் கேனியனான ஏபேரின் மனைவி யாகேலுடைய கூடாரத்திற்கு ஓடி வந்தாள் அப்பொழுது யாபின் என்னும் ஆட்சோரின் ராஜாவுக்கும் கேனியனான ஏபேரின் வீட்டுக்கும் சமாதானம் உண்டாயிருந்தது யாகேல் வெளியே சிசராவுக்கு எதிர்கொண்டு போய் உள்ளே வாரும் என் ஆண்டவனே என் அண்டே உள்ளே வாரும் பயப்படாதியும் என்று அவனோடே சொன்னால் அப்படியே அவள் அண்டே கூடாரத்தில் உள்ளே வந்தபோது அவனை ஒரு சமுகாலத்தினாலே மூடினால் அவன் அவளை பார்த்து குடிக்க எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் தா தாகமாய் இருக்கிறேன் என்றான் அவள் பால் துருத்தியை திறந்து அவனுக்கு குடிக்க கொடுத்து திரும்பவும் அவனை மூடினாள் அப்பொழுது அவன் நீ கூடார வாசலிலே நின்று யாராவது ஒருவன் வந்து இங்கே யாராகிலும் இருக்கிறார்களா என்று உன்னிடத்தில் கேட்டாள் இல்லை என்று சொல் என்றார் பின்பு ஏபேரின் மனைவியாகிய யாகேல் ஒரு கூடார ஆணியை எடுத்து தன் கையிலே சுத்தியை பிடித்து கொண்டு மெல்ல அவனண்டையிலே வந்து அவன் நெற்றியிலே அந்த ஆணியை அடித்து போட்டால் அது உருவி போய் தரையிலே புதைந்தது அப்பொழுது ஆயாசமாய் தூங்கின அவன் செத்து போனான் பின்பு சிசராவை தொடர்கிற பாராக் வந்தான் அப்பொழுது யாகேல் வெளியே அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போய் வாரும் நீ தேடுகிற மனுஷனை உமக்கு காண்பிப்பேன் என்று சொன்னால் அவன் அவளிடத்திற்கு வந்தபோது இதோ சிசரா செத்து கிடந்தான் ஆணி அவன் நெற்றியிலே அடித்திருந்தது இப்படி தேவன நாளிலே காணானியரின் ராஜாவாகிய யாபினை இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக தாழ்த்தினார் இஸ்ரவேல் புத்திரரின் கை காணானியரின் ராஜாவாகி யாபினை நிர்மூலமாக்கும் மட்டும் அவன் மேல் பலத்து கொண்டே இருந்தது ஐந்தாம் அதிகாரம் அந்நாளிலே திபோராளும் அபினோகாமின் குமாரன் பாராக்கும் பாடினதாவது கத்தர் இஸ்ரேவேலுக்காக நீதியை சரி கட்டின நிமித்தமும் ஜனங்கள் மனப்பூர்வமாய் தங்களை ஒப்பு கொடுத்தது நிமித்தமும் அவரை ஸ்தோத்திரியங்கள் ராஜாக்களே கேளுங்கள் அதிபதிகளே செவி கொடுங்கள் நான் கத்தரை பாடி இஸ்ரேவேலின் தேவனாக கத்தரை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் கத்தாவே நீ செயலிருந்து புறப்பட்டு ஏதோமின் வெளியிலிருந்து நடந்து வருகையில் பூமி அதிர்ந்தது வானம் சொரிந்தது மேகங்களும் தண்ணீராய் பொழிந்தது கத்திற்கு முன்பாக பருவதங்கள் கரைந்தது இஸ்ரேவேலின் தேவனாக கத்திற்கு முன்பாக சீனா கரைந்தது ஆனாத்தின் குமானாகி சம்காரி நாட்களிலும் யாகேலின் நாட்களிலும் பெரும் பாதையில் பாழாய் கிடந்தது வழி நடக்கிறவர்கள் பக்க வழியாய் நடந்தார்கள் தேபோராளாக நான் எழும்பு மலவும் இஸ்ரேவேலிலே நான் தாயாக எழும்பு மலவும் கிராமங்கள் பாழாய் போயின இஸ்ரேவேலின் கிராமங்கள் பாழாய் போயின நூதன தேவர்களை தெரிந்து கொண்டார்கள் அப்பொழுது யுத்தம் வாசல் வரையும் வந்தது இஸ்ரேவேலிலே நாற்பதினாயிரம் பேருக்குள்ளே கேடகமும் ஈட்டியும் காணப்பட்டதுண்டோ ஜனங்களுக்குள்ளே தங்களை மனப்பூர்வமாய் ஒப்பு கொடுத்த இஸ்ரேவேலின் அதிபதிகளை என் இறுதியும் நாடுகிறது கத்திரை ஸ்தோத்திரியங்கள் வெள்ளை கழுதுகளின் மேல் ஏறுகிறவர்களே நியாயஸ்தலத்தில் வீற்றிருக்கிறவர்களே வழியில் நடக்கிறவர்களே இதை பிரஸ்தாவியுங்கள் தண்ணீர் மொண்டு கொள்ளும் இடங்களில் வில்வீரரின் இறைச்சலுக்கு நீங்கினவர்கள் அவர்கள் அங்கே அக்கத்திரை நீதி நியாயங்களையும் அவர் இஸ்ரேவேலில் உள்ள தமது கிராமங்களுக்கு செய்த நீதி நியாயங்களையுமே பிரஸ்தாபப்படுத்துவார்கள் அது முதல் கத்தரின் ஜனங்கள் ஒளிமு வாசலிலே போய் இறங்குவார்கள் விழி விழி திபோராலே விழி விழி பாட்டு பாடு பாராக்கே எழும்பு அபினோகாமின் குமாரனே உன்னை சிறையாக்கினர்களை சிறையாக்கி கொண்டு போ மீதியா இருந்தவர்கள் ஜனத்தின் பிரபுக்களை ஆளும்படி செய்தார் கத்தர் எனக்கு பராக்கிரமசாலியின் மேல் ஆளுகை தந்தார் அமலேக்கு விரோதமாக இவர்களுடைய வேர் இப்ராஹிம் இருந்து துளித்தது உன் ஜனங்களுக்குள்ளே பெஞ்சமின் மனுஷர் உனக்கு பின் சென்றார்கள் மாகிரிலிருந்து அதிபதிகளும் செபுனோனிலிருந்து எழுதுகோலை பிடிக்கிறலும் இறங்கி வந்தார்கள் இசக்காரின் பிரபுக்களும் தெபோராளோட இருந்தார்கள் பாராக்கி போல இசக்கார் மனுஷரும் பள்ளத்தாக்கில் கால்நடையாய் அனுப்பப்பட்டு போனார்கள் ரூபனின் பிரிவினைகளால் உண்டான இருதயத்தின் நினைவுகள் மிகுதி மந்தைகளின் சத்தத்தை கேட்க நீ தொழுவுகளின் நடுவே இருந்துவிட்டது என்ன ரூபனின் பிரிவினைகளால் மனோ விசாரங்கள் மிகுதி 
கேலியாத்தின் மனுஷர் யோதானுக்கு அக்கறையிலே இருந்து விட்டார்கள் தான் மனுஷர் கப்பலிலே தங்கியிருந்தது என்ன ஆசிரியர் மனுஷர் கடற்கரையிலே தங்கி தங்கள் குடாக்களில் தப தாபரித்தார்கள் செபுலோனும் நப்தலியும் போர்க்களத்து முனையிலே தங்கள் உயிரை எண்ணாமல் மரணத்துக்கு துணிந்து நின்றார்கள் ராஜாக்கள் வந்து யுத்தம் பண்ணினார்கள் அப்பொழுது கானானீரின் ராஜாக்கள் மெகிதோவின் தண்ணீர் அருகான தானாக்கிலே யுத்தம் பண்ணினார்கள் அவர்களுக்கு திரவிய கொள்ளை கிடைக்கவில்லை வானத்திலிருந்து யுத்தம் உண்டாயிற்று நட்சத்திரங்கள் தங்கள் அயனங்களில் இருந்து சிசராவோடு யுத்தம் பண்ணின கீசோ நதியை பூர்வ நதியாக கீசோ நதியை அவர்களை அடித்து கொண்டு போயிற்று என் ஆத்மாவே நீ பலவான்களை மிதித்தாய் அப்பொழுது குதிரைகளின் குழம்புகள் பாய்ச்சலினாலே பலவான்களின் பாய்ச்சலினாலேயே பிளந்து போயின மேரே சே பிடியுங்கள் அதன் குடிகளை சபிக்கவே சபியுங்கள் என்று கர்த்துடைய தூதனானவர் சொல்லுகிறார் அவர்கள் கர்த்தருடைய கர்த்தர் பட்சத்தில் துணை நிற்க வரவில்லை வராக்கிரம சாலைகளுக்குள்ளே விரோதமாய் அவர் கர்த்தர் பட்சத்தில் நிற்கவில்லையே நிற்க வரவில்லையே ஸ்திரீகளுக்குள்ளே கேனானினான ஏபேரின் மனைவியாகிய யாகேல் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் கூடாரத்தில் வாசமாயிருக்கிற ஸ்திரீகளுக்குள்ளே அவள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவளே தண்ணீரை கேட்டான் பாலை கொடுத்தாள் ராஜாக்களின் கிண்ணியிலே வெண்ணையை கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் தன் கையால் ஆணையையும் தன் வலது கையால் தொழிலாளின் சுத்தியும் பிடித்து சிசேராவை அடித்தாள் அவன் நேற்றில் உருவ கடாவி அவன் தலை உடைத்து போட்டாள் அவள் காலருகே அவன் மடங்கி விழுந்து கிடந்தான் அவள் காலருகே மடங்கி விழுந்தான் அவன் எங்கே மடங்கி விழுந்தானோ அங்கே மடிந்து கிடந்தான் சிசேராவின் தாய் ஜனலில் நின்று பலகனை வழியாய் பார்த்து கொண்டிருந்து அவனுடைய ரதம் வராமல் பிந்தி போனதென்ன அவனுடைய ரதங்களின் ஓட்டம் தாமதிக்குது என்ன என்று புலம்பினாள் அவளுடைய நாயகர்களில் புத்திசாலிகள் அவளுக்கு உத்தரவு சொன்னதும் அன்றி அவள் தானும் தனக்கு மறுமொழியாக அவர்கள் கொள்ளையை கண்டுபிடிக்கவில்லையோ அதை பங்கிட வேண்டாமோ ஆளுக்கு இரண்டொரு பெண்களையும் சிசேராவுக்கு கொள்ளையிட்ட பல்லவர்ணமான ஆடைகளையும் கொள்ளையிட்ட பல்லவர்ணமான சித்திர தையல் ஆடைகளையும் கொள்ளையிட்ட கழுத்துக்கு இருபுறமும் பொருந்தும் சித்திர தயிருள்ள பலவர்ணமான ஆடைகளும் கொடுக்க வேண்டாமோ என்றால் கத்தாவே உண்மை பகைக்கிற யாவரும் இப்படியே அழிய கடவர்கள் அவரின் அன்பு கூறுகிறோ வலிமையோடே உதிக்கிற சூரியனை போல இருக்க கடவுள் என்று பாடினாள்கள் பின்பு தேசம் நாற்பது வருஷம் அமைதலாயிருந்தது ஆறாம் அதிகாரம் பின்னும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் கத்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாபானதை செய்தார்கள் அப்பொழுது கத்தர் அவர்களை ஏழு வருஷம் மீதியானீரின் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தார் மீதியானியரின் கை இஸ்ரவேலின் மேல் பலத்து கொண்டபடியால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் மீதியானியர் நிமித்தம் தங்களுக்கு மலைகளில் உள்ள கெபிகளையும் குகைகளையும் அரணான ஸ்தலங்களையும் அடைக்கலங்களாக்கி கொண்டார்கள் இஸ்ரவேலர் விதை விதைக்கிறதற்கு போது மீதியானியரும் அமலேக்கீரும் கிழக்கத்தி புத்திரரும் அவர்களுக்கு விரோதமாய் எழுமி வந்து அவர்களுக்கு எதிரே பாளையம் இறங்கி காசாவின் எல்லை மட்டும் நிலத்தின் விளைச்சலை கெடுத்து இஸ்ரவேலிலே ஆகாரத்தை ஆகிலும் ஆடு மாடுகள் கழுதைகளை ஆகிலும் வைக்காதே போவார்கள் அவர்கள் தங்கள் மிருகச்சீவன்களோடும் தங்கள் கூடாரங்களோடும் வெட்டுக்கிளிகளைப் போல் திரளாய் வருவார்கள் அவர்களும் அவர்கள் ஒட்டகங்களும் எண்ணி முடியாததாய் இருக்கும் இந்த பிரகாரமாக தேசத்தை கெடுத்துவிட அதிலே வருவார்கள் இப்படி மீதியானியராலே இஸ்ரவேலர் மிகவும் சிறுமைப்பட்டார்கள் அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் கத்திரை நோக்கி முறையிட்டார்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரர் மீதியானியர் நிமித்தம் கத்திரை நோக்கி முறையிட்ட போது கத்தர் ஒரு தீர்க்கதரிசி அவர்களிடத்திற்கு அனுப்பினார் அவன் அவர்களை நோக்கி இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் நான் உங்களை எகிப்திலிருந்து வரவும் அடிமைத்தன வீட்டிலிருந்து புறப்பட செய்து எகிப்தியர் கையினின்றும் உங்களை ஒடுக்கினை அவருடைய கையினின்றும் உங்களை ரட்சித்து அவர்களை உங்களுக்கு முன்பாக துரத்தி அவர்கள் தேசத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து நான் உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் என்றும் நீங்கள் குடியிருக்கும் அவர்கள் தேசத்தில் உள்ள எமோரியருடைய தேவர்களுக்கு பயப்படாதிருங்கள் என்றும் உங்களுக்கு சொன்னேன் நீங்களோ என் சொல்லை கேளாதை போனீர்கள் என்கிறார் என்று சொன்னான் அதற்கு பின்பு கத்தருடைய தூதனானவர் வந்து அபிரேஸ்திரனான யோவாசின் ஊராகிய ஒப்ராவில் இருக்கும் ஒரு கர்வாலி மரத்தின் கீழ் உட்கார்ந்தார் அப்பொழுது அவனுடைய குமாரன் கிதியோன் கோதுமையை மீதியானியரின் கைக்கு தப்புவிக்கிறதற்காக ஆலைக்கு சமீபமாய் அதை போரடித்தான் கத்தருடைய தூதனானவர் அவனுக்கு தரிசனமாகி பராக்கிரமசாலியே கத்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் என்றார் அப்பொழுது கிதியோன் அவரை நோக்கி ஆ என் ஆண்டவனே கத்தர் எங்களோடே இருந்தால் இவையெல்லாம் எங்களுக்கு நேரிடுவானேன் கத்தர் எங்களை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வரவில்லையா என்று எங்கள் பிதாக்கள் எங்களுக்கு விவரித்து சொன்ன அவருடைய அற்புதங்களாலும் எங்கே இப்பொழுது கத்தர் எங்களை கைவிட்டு மீதியானியர் கையில் எங்களை ஒப்புக் கொடுத்தாரே என்றான் அப்பொழுது கத்தர் அவனை நோக்கி பார்த்து உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடே போ நீ இசுரவேலை மீதியானியரின் கைக்கு நீக்கலாக்கி ரட்சிப்பாய் உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா என்றார் அதற்கு அவன் ஆ என் ஆண்டவரே நான் இசுரவேலை எதினாலே ரட்சிப்பேன் இதோ மனாசேயில் என் குடும்பம் மிகவும் எளியது 
என் தகப்பன் வீட்டில் நான் எல்லாரிலும் சிறியவன் என்றான் அதற்கு கத்தர் நான் உன்னுடைய கூட இருப்பேன் ஒரே மனுஷனை முறியடிப்பது போல நீ மீதி ஆணையரை முறியடிப்பாய் என்றார் அப்பொழுது அவன் உம்முடைய கண்களில் இப்பொழுதும் எனக்கு தயை கிடைத்ததானால் என்னோடே பேசுகிறவர் தேவரீர்தான் என்று எனக்கு ஒரு அடையாளத்தை காட்ட வேண்டும் நான் உம்மிடத்திற்கு என் காணிக்கையை கொண்டு வந்து உமக்கு முன்பாக வைக்கும் அளவும் இவ்விடம் விட்டு போகாதிருப்பீராக என்றான் அதற்கு அவர் நீ திரும்பி வருமட்டும் நான் இருப்பேன் என்றார் உடனே கிதியோன் உள்ளே போய் ஒரு வெள்ளாட்டு குட்டியையும் ஒரு மரக்கால் மாவிலே புளிப்பில்லாத அப்பங்களையும் ஆயத்தப்படுத்தி இறைச்சியை ஒரு கூடையிலே வைத்து ஆணத்தை ஒரு கிண்ணத்தில் வார்த்து அதை வெளியே கர்வாலி மரத்தின் கீழ் இருக்கிற அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து வைத்தான் அப்பொழுது தேவனுடைய தூதனானவர் அவனை நோக்கி நீ இறைச்சியையும் புளிப்பில்லாத அப்பங்களையும் எடுத்து இந்த கற்பாறையின் மேல் வைத்து ஆணத்தை ஊற்றி என்றார் அவன் அப்படியே செய்தான் அப்பொழுது கத்தருடைய தூதன் தமது கையில் இருந்த கோளின் நுனியை நீட்டி இறைச்சியும் புளிப்பில்லாத அப்பங்களையும் தொட்டார் அப்பொழுது அக்கினி கற்பாறையிலிருந்து எழும்பி இறைச்சியும் புளிப்பில்லாத அப்பங்களையும் பட்சித்தது கத்தரின் தூதனோ என்றால் அவன் கண்களுக்கு மறைந்து போனார் அப்பொழுது கிதியோன் அவர் கத்தருடைய தூதன் என்று கண்டு ஐயோ கத்தரான ஆண்டவரே நான் கத்தருடைய தூதனை முகமுகமாய் கண்டேனே என்றான் அதற்கு கத்தர் உனக்கு சமாதானம் பயப்படாதே நீ சாவதில்லை என்று சொன்னார் அங்கே கிதியோன் கத்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி அதற்கு எகவ்வா ஷாலோம் என்று பெயரிட்டான் அது இந்நாள் வரைக்கும் அபியேஸ்வரின் ஊராகிய ஒப்ராவில் இருக்கிறது அன்று ராத்திரியிலே கத்தர் அவனை நோக்கி நீ உன் தகப்பனுக்கு இருக்கிற காலைகளில் ஏழு வயதான இரண்டாம் காலையை கொண்டு போய் உன் தகப்பனுக்கு இருக்கிற பாகாலின் பழிபீடத்தை தகர்த்து அதின் அருகே இருக்கிற தோப்பை வெட்டி போட்டு இந்த கற்பாறை உச்சியிலே பாங்கான ஒரு இடத்தில் உன் தேவனாகி கத்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி அந்த இரண்டாம் காலையை கொண்டு வந்து அதை நீ வெட்டி போட்ட தோப்பினுடைய கட்டை விறகுகளின் மேல் சர்வாங்க தகனமாக பலியிட கடவாய் என்றார் அப்பொழுது கிதியோன் தன் வேலை ஆட்களின் பத்து பேரை சேர்த்து கத்த தனக்கு சொன்னபடியே செய்தான் அவன் தன் தகப்பன் குடும்பத்தாருக்கும் அந்த ஊர் மனுஷருக்கும் பயப்பட்டபடியினாலே அதை பகலிலே செய்யாமல் இரவிலே செய்தான் அந்த ஊர் மனுஷர் காலமே எழுந்திருந்த போது இதோ பாகாலின் பலிபீடம் தகர்க்கப்பட்டதும் அதன் அருகே இருந்த தோப்பு வெட்டி போடப்பட்டதும் கட்டப்பட்டிருந்த பலிபீடத்தின் மேல் அந்த இரண்டாம் காலை பலியிடப்பட்டதுமாயிருக்க அவர்கள் கண்டு ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி இந்த காரியத்தை செய்தவன் யார் என்றார்கள் கேட்டு விசாரிக்கிற போது யோவாசின் மகன் கிதியோன் இதை செய்தான் என்றார்கள் அப்பொழுது ஊரார் யோவாசை நோக்கி உன் மகனை வெளியே கொண்டு வா அவன் பாகாலின் பலிபீடத்தை தகர்த்து அதன் அருகே இருந்த தோப்பை வெட்டி போட்டான் அவன் சாக வேண்டும் என்றார்கள் யோவாஸ் தனக்கு விரோதமாக நிற்கிற அனைவரையும் பார்த்து நீங்களா பாகாலுக்காக வழக்காடுவீர்கள் நீங்களா அதை ரட்சிப்பீர்கள் அதற்காக வழக்காடுகிறவன் என்ற காலையிலே தானே சாக கடவன் அது தேவனானால் தன் பலிபீடத்தை தகர்த்தது நிமித்தம் அது தானே தனக்காக வழக்காடட்டும் என்றான் தன் பலிபீடத்தை தகர்த்தது நிமித்தம் பாகால் அவனோட வழக்காடட்டும் என்று சொல்லி அந்நாளிலே அவனுக்கு எருபாகால் என்று பெயரிட்டப்படுத்தது மீதியானியரும் அமலேக்கீரும் கிழக்கத்திய புத்திரர் யாவரும் ஏகமாய் கூடி ஆற்றை கடந்து வந்து எஸ்ரையல் பள்ளத்தாக்கிலே பாலை இறங்கினார்கள் அப்பொழுது கத்தருடைய ஆவியானவர் கிதியோன் மேல் இறங்கினார் அவன் எக்காலம் மோதி அபியேசியரை கூப்பிட்டு தனக்கு பெண் செல்லும்படி செய்து மனாசே நாடெங்கும் ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி அவர்களையும் கூப்பிட்டு தனக்கு பெண் செல்லும்படி செய்து ஆசேர் செபலோன் நப்தலி நாடுகளிலும் ஆட்களை அனுப்பினான் அவர்களும் அவனுக்கு எதிர்கொண்டு வந்தார்கள் அப்பொழுது கிதியோன் தேவனை நோக்கி தேவரீர் சொன்னபடி என் கையினாலே இஸ்ரேவேலை ரட்சிக்க வேண்டுமானால் இதோ நான் மயிருள்ள ஒரு தோலை களத்திலே போடுகிறேன் பனி தோலின் மேல் மாத்திரம் பெய்து பூமி எல்லாம் காய்ந்திருந்தால் அப்பொழுது தேவரீர் சொன்னபடி இஸ்ரவேலை என் கையினால் ரட்சிப்பீர் என்று அதனாலே அறிவேன் என்றான் அப்படியே ஆயிற்று அவன் மறுநாள் காலமே எழுந்திருந்து தோலை கசக்கி அதிலிருந்த பனி நீரை ஒரு கிண்ணம் நிறைய பொழிந்தான் அப்பொழுது கிதியோன் தேவனை நோக்கி நான் இன்னும் ஒரு விசை மாத்திரம் பேசுகிறேன் உமது கோபம் என் மேல் மூடாதிருப்பதாக தோலினாலே நான் இன்னும் ஒரே விசை சோதனை பண்ணட்டும் தோல் மாத்திரம் காய்ந்திருக்கவும் பூமி எங்கும் பனி பெய்திருக்கவும் கட்டளையிடும் என்றான் அப்படியே தேவன் அன்று ராத்திரி செய்தார் தோல் மாத்திரம் காய்ந்திருந்து பூமி எங்கும் பனி பெய்திருந்தது ஏழாம் அதிகாரம் 
அப்பொழுது கிதியோனாகிய எருபாகாலும் அவனோடு இருந்த ஜனங்கள் யாவரும் காலமே எழுந்து புறப்பட்டு ஆரூத் என்னும் நீரூற்றின் கிட்ட பாளையம் இறங்கினார்கள் மீதியானியரின் பாளையம் அவனுக்கு வடக்கே மோரே மேட்டிற்கு பின்னான பள்ளத்தாக்கிலே இருந்தது அப்பொழுது கத்தர் கிதியோனை நோக்கி நான் மீதியானியரை உன்னோடு இருக்கிற ஜனத்தின் கையில் ஒப்புக் கொடுக்கிறதற்கு அவர்கள் மிகுதியாயிருக்கிறார்கள் என் கை என்னை ரட்சித்தது என்று இஸ்ரவேல் எனக்கு விரோதமாக வீம்பு பேசுகிறதற்கு இடமாகும் ஆகையால் பயமும் திகிலும் உள்ளவன் எவனோ அவன் திரும்பி கீழையா மலைகளில் இருந்து விரைவாய் ஓடிப்போக கடவன் என்று நீ ஜனங்களின் செவிகள் கேட்க பிரசித்தப்படுத்து என்றார் அப்பொழுது ஜனத்தில் இருபத்தி ஆயிரம் பேர் திரும்பி போய்விட்டார்கள் பதினாயிரம் பேர் மீதியாயிருந்தார்கள் கத்தர் கிதியோனை நோக்கி ஜனங்கள் இன்னும் அதிகம் அவர்களை தண்ணீரண்டுக்கு இறங்கி போக பண்ணு அங்கே அவர்களை பரீட்சித்து காட்டுவேன் உன்னோடே கூட வரலாம் என்று நான் யாரை குறிக்கிறேனோ அவன் உன்னோடே கூட வர கடவன் உன்னோட கூட வரலாகாது என்று நான் யாரை குறிக்கிறேனோ அவன் உன்னோடே கூட வராதிருக்க கடவன் என்றார் அப்படியே அவன் ஜனங்களை தண்ணீரண்டுக்கு இறங்கி போக பண்ணினார் அப்பொழுது கத்தர் கிதியோனை நோக்கி தண்ணீரை ஒரு நாய் நக்கும் பிரகாரமாக அதை தன் நாவினாலே நக்குகிறவன் எவனோ அவனை தனியையும் குடிக்கிறதற்கு முழங்கால் ஊன்றி குணிகிறவன் எவனோ அவனை தனியையும் நிறுத்து என்றார் தங்கள் கையால் அள்ளி தங்கள் வாய்க்கெடுத்து நக்கி கொண்டவர்களின் லக்கம் முன்னூறு பேர் மற்ற ஜனங்களெல்லாம் தண்ணீர் குடிக்கிறதற்கு முழங்கால் ஊன்றி குனிந்தார்கள் அப்பொழுது கத்தர் கிதியோனை நோக்கி நக்கி குடித்த அந்த முன்னூறு பேராலே நான் உங்களை ரட்சித்து மீதியானியரை உன் கையில் ஒப்புக் கொடுப்பேன் மற்ற ஜனங்கள் எல்லாரும் தங்கள் தங்கள் இடத்திற்கு போக கடவர்கள் என்றார் அப்பொழுது ஜனங்கள் தங்கள் கையில் தின்பண்டங்களையும் எக்காலங்களையும் எடுத்து கொண்டார்கள் மற்ற இஸ்ரவேலர் எல்லாரையும் தங்கள் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டு அந்த முன்னூறு பேரை மாத்திரம் வைத்து கொண்டான் மீதியானியரின் சேனை அவனுக்கு தாழ்விடமான பள்ளத்தாக்கில் இருந்தது அன்று ராத்திரி கத்திர அவனை நோக்கி நீ எழுந்த அந்த சேனையின் இடத்திற்கு போ அதை உன் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தேன் போக பயப்பட்டாயானால் முதல் நீயும் உன் வேலைக்காரனாகிய பூராவும் சேனையின் இடத்திற்கு போய் அங்கே என்ன பேசுகிறார்கள் என்று கேள் பின்பு சேனையிடத்திற்கு போக உன் கைகள் திடப்படும் என்றார் அப்படியே அவனும் அவன் வேலைக்காரனாகிய பூராவும் சேனையின் முன்னணியிலே ஜாமம் காக்கிறவர்களின் இடம் மட்டும் போனார்கள் மீதியானியரும் அமலேக்கியரும் சகல கிழக்கத்தி புத்திரரும் வெட்டிக்கிளிகளை போல திரளாய் பள்ளத்தாக்கிலே படுந்து கிடந்தார்கள் அவர்களுடைய ஒட்டகங்களுக்கு கணக்கில்லை கடற்கரை மணலை போல திரளாய் இருந்தது கிதியோன் வந்தபோது ஒருவன் மற்றொருவனுக்கு ஒரு சொப்பனத்தை சொன்னான் அதாவது இதோ ஒரு சொப்பனத்தை கண்டேன் சுட்டிருந்த ஒரு வார்கோதுமை அப்பம் மீதியானியரின் பாளையத்திற்கு உருண்டு வந்தது அது கூடாரம் மட்டும் வந்தபோது அதை விட தள்ளி கவிழ்த்து போட்டது கூடாரம் விழுந்து கிடந்தது என்றான் அப்பொழுது மற்றவன் இது யோவாசின் குமானாகிய கிதியோன் என்னும் இஸ்ரேவேலனுடைய பட்டயமே அல்லாமல் வேறல்ல தேவன் மீதியானியரையும் இந்த சேனை அனைத்தையும் அவன் கையிலே ஒப்புக் கொடுத்தான் என்றான் கிதியோன் அந்த சொப்பனத்தையும் அதன் வியாத்தியையும் கேட்டபோது அவன் பணிந்து கொண்டு இஸ்ரேவேலின் பாளையத்திற்கு திரும்பி வந்து எழுந்திருங்கள் கத்தர் மீதியானியரின் பாளையத்தை உங்கள் கைகளில் ஒப்பு கொடுத்தார் என்று சொல்லி அந்த முன்னூறு பேரை மூன்று படையாக வகுத்து அவர்கள் ஒவ்வொருவன் கையிலும் ஒரு எக்காலத்தையும் வெறும் பானையையும் அந்த பானைக்குள் வைக்கும் தீவெட்டியையும் கொடுத்து அவர்களை நோக்கி நான் செய்வதை பார்த்து அப்படியே நீங்களும் செய்யுங்கள் இதோ நான் பாளையத்தின் முன்னணியில் வந்திருக்கும் போது நான் எப்படி செய்கிறேனோ அப்படியே நீங்களும் செய்ய வேண்டும் நானும் என்னோடு இருக்கும் சகலமான பேரும் எக்காலம் ஊதும்போது நீங்களும் பாளையத்தை சுற்றி எங்கும் எக்காலங்களை ஊதி கத்தருடைய பட்டயம் கிதியோனுடைய பட்டயம் என்பீர்களாக என்று சொன்னான் நடுஜாமத்தின் துவக்கத்தில் ஜாமக்காரரை மாற்றி வைத்த பின்பு கிதியோனும் அவனோடு இருந்த நூறு பேரும் அந்த ஜாமத்தின் துவக்கத்திலே பாளையத்தின் முன்னணியில் வந்து எக்காலங்களை ஊதி தங்கள் கையில் இருந்த பானைகளை உடைத்தார்கள் மூன்று படைகளின் மனுஷரும் எக்காலங்களை ஊதி பானைகளை உடைத்து தீவிட்டுகளை தங்கள் இடது கைகளிலும் ஊதும் எக்காலங்களை தங்கள் வலது கைகளிலும் பிடித்து கொண்டு கத்தருடைய பட்டயம் கிதியோனுடைய பட்டயம் என்று சத்தமிட்டு பாளையத்தை சுற்றிலும் அவரவர் தங்கள் நிலையிலே நின்றார்கள் அப்பொழுது பாளையத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லாரும் சிதறி கூக்கரிலிட்டு ஓடி போனார்கள் முன்னூறு பேரும் எக்காலங்களை ஊதுகையில் கத்தர் பாளையம் எங்கும் ஒருவர் பட்டயத்தை ஒருவருக்கு விரோதமாய் ஓங்க பண்ணினார் சேனையானது சேரோத்தில் உள்ள பெசித்தா மட்டும் தாம்பாத்திற்கு சமீபமான ஆபேல் மெகோலாவின் எல்லை மட்டும் ஓடி போயிற்று அப்பொழுது நப்தலி மனுஷரும் ஆசியர் மனுஷரும் மனாசியின் சகல மனுஷருமாகிய இஸ்ரவேலர் கூடி வந்து மீதியானேரை பின்தொடர்ந்து போனார்கள் கிதியோன் எப்ராஹிம் மலைகள் எங்கும் ஆட்களை அனுப்பி 
கூறி மீதியான் இருக்கு விரோதமாய் இறங்கி பெத்தாபரா இருக்கும் யோதான் மட்டும் வந்து அவர்களுக்கு முந்தி துறைகளை கட்டி கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல சொன்னான் அப்படியே இப்ராஹிமின் மனுஷர் எல்லாரும் கூடி பெத்தாபரா இருக்கும் யோர்தான் மட்டும் வந்து துறைகளை கட்டி கொண்டு மீதியானியரின் இரண்டு அதிபதிகளாகிய ஓரேபையும் சேபையும் பிடித்து ஓரேபே ஓரேபே எண்ணப்பட்ட கண்மலையிலும் சேபை சேபி எண்ணப்பட்ட ஆலையிலும் கொன்று போட்டு மீதியானியரை துரத்தி ஓரே சேபி என்பவர்களின் தலைகளை யோர்தானுக்கு இக்கரல் இருந்த கிதியோனிடத்துக்கு கொண்டு வந்தார்கள் எட்டாம் அதிகாரம் அப்பொழுது இப்ராஹிம் மனுஷர் அவனை நோக்கி நீ மீதியானியர் மேல் யுத்தம் பண்ண போகிற போது எங்களை அழைப்பிக்கவில்லையே இப்படி நீ எங்களுக்கு செய்தது என்ன என்று அவனுடைய பலத்த வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள் அதற்கு அவன் நீங்கள் செய்ததற்கு நான் செய்தது எம்மாத்திரம் அபியேசரின் திராட்சை பழத்தின் முழு அறுப்பை பார்க்கலும் இப்ராஹிமரின் மீதியான அறுப்பு அதிகமல்லவா தேவன் உங்கள் கையிலே மீதியானியரின் அதிபதிகளாகிய ஓரேபையும் சேபையும் ஒப்பு கொடுத்தாரே நீங்கள் செய்ததிலும் நான் செய்யக்கூடியது எம்மாத்திரம் என்றான் இந்த வார்த்தை அவன் சொன்னபோது அவன் மேல் இருந்த அவர்களுடைய கோபம் ஆறிற்று கிதியோன் யோர்தானுக்கு வந்தபோது அவனும் அவனோடு இருந்த முன்னூறு பேரும் அதை கடந்து போய் விடாய் திருந்தும் சத்ருவை பின்தொடர்ந்தார்கள் அவன் சுக்கோத்தின் மனுஷரை நோக்கி என்னோடு இருக்கிற ஜனத்திற்கு சில அப்பங்களை கொடுங்கள் அவர்கள் விடாய் திருக்கிறார்கள் நான் மீதியானிரின் ராஜாக்களாகிய சேபாவையும் சல்முனாவையும் பின்தொடர்கிறேன் என்றான் அதற்கு சுக்கோத்தின் பிரபுக்கள் உன் சேனைக்கு நாங்கள் அப்பம் கொடுக்கிறதற்கு சேபா சல்முனா என்பவர்களின் கை உன் கைவசமாயிற்றோ என்றார் அப்பொழுது கிதியோன் அவர்களை நோக்கி கர்த்தர் சேபாவையும் சல்முனாவையும் என் கையில் ஒப்பு கொடுக்கும் போது உங்கள் மாம்சத்தை வனாந்திரத்தின் முள்ளுகளாலும் நெருஞ்சல்களாலும் கிழித்து விடுவேன் என்று சொல்லி அவ்விடம் வெற்று பெனுவேலுக்கு போய் அவ்வூராரிடத்தில் அந்தபடியே கேட்டான் சுக்கோத்தின் மனுஷர் பிரதியுத்திரமாக சொன்னபடியே பெனுவேலின் மனுஷரும் அவனுக்கு சொன்னார்கள் அப்பொழுது அவன் பெனுவேலின் மனுஷரை பார்த்து நான் சமாதானத்தோடு திரும்பி வரும்போது இந்த கோபுரத்தை இடித்து போடுவேன் என்றான் சேபாவும் சல்முனாவும் அவர்களோடு கூட அவர்களுடைய சேனைகளும் ஏறக்குறைய பதினையாயிரம் பேர் கற்கோரில் இருந்தார்கள் பட்டையும் உருவத்தக்க லட்சத்தி இருபதனாயிரம் பேர் விழுந்தபடியால் கிழக்கத்தியாரின் சகல சேனையிலும் இவர்கள் மாத்திரம் இருந்தார்கள் கிதியோன் கூடாரங்களிலே குடியிருக்கிறவர்கள் வழியாய் நோபாகுக்கும் எகுபயாவுக்கும் கிழக்கே போய் அந்த சேனை பயமில்லை என்றிருந்த போது அதை முறிய அடித்தான் சேபாவும் சல்முனாவும் ஓடிப்போனார்கள் அவனோ அவர்களை தொடர்ந்து சேபா சல்முனா என்னும் மீதியானியரின் இரண்டு ராஜாக்களையும் பிடித்து சேனை முழுவதையும் கலங்கடித்தான் யோவாசின் குமார்நாகி கிதியோன் யுத்தம் பண்ணி சூரியன் உதிக்கும் முன்னே திரும்பி வந்தபோது சுக்கோத்தின் மனுஷரில் ஒரு வாலிபனை பிடித்து அவனிடத்தில் விசாரித்தான் அவன் சுக்கோத்தின் பிரபுக்களும் அதன் மூப்ப ஆகிய எழுபத்தி ஏழு மனுஷரின் பேரை அவனுக்கு எழுதி கொடுத்தான் அவன் சுக்கோத் ஊராரிடத்தில் வந்து இதோ விடாய்த்திருக்கிற உன் மனுஷருக்கு நாங்கள் அப்பம் கொடுக்கிறதற்கு சேபா சல்முனா என்பவர்களின் கை உன் கைவசம் ஆயிற்றோ என்று நீங்கள் என்னை நிந்தித்து சொன்ன சேபாவும் சல்முனாவும் இங்கே இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி பட்டணத்தின் மூப்பரை பிடித்து வனாந்திரத்தின் முள்ளுகளையும் நெருஞ்சல்களையும் கொண்டு வந்து அவைகளால் சுக்கோத்தின் மனுஷருக்கு புத்தி வர பண்ணி பெனுவேலின் கோபுரத்தை இடித்து அவ்வூர் மனுஷரையும் கொன்று போட்டான் பின் அவன் சேபாவையும் சல்முனாவையும் நோக்கி நீங்கள் தாபோரிலே கொன்று போட்ட அந்த மனுஷர் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று கேட்டால் அதற்கு அவர்கள் நீர் எப்படிப்பட்டவரோ அவர்களும் அப்படிப்பட்டவர்களே ஒவ்வொருவனும் பார்வைக்கு ராஜகுமாரனைப் போல் இருந்தான் என்றார்கள் அப்பொழுது அவன் அவர்கள் என் சகோதரரும் என் தாயின் பிள்ளைகளுமாய் இருந்தார்கள் அவர்களை உயிரோடை வைத்தீர்கள் ஆனால் உங்களை கொல்லாதிருப்பேன் என்று கர்த்தரின் ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி தன் மூத்த குமாரனாகி எத்தேரை நோக்கி நீ எழுந்து இவர்களை வெட்டி போடு என்றான் அந்த வாலிபன் இளைஞனானபடியால் பயந்து தன் பட்டயத்தை உருவாதிருந்தான் அப்பொழுது சேபாவும் சல்முனாவும் நீரே எழுந்து எங்கள் மேல் விழும் மனுஷன் எப்படியோ அப்படியே அவன் பலனும் இருக்கும் என்றார்கள் கிதியோன் எழுந்து சேபாவையும் சல்முனாவையும் கொன்று போட்டு அவர்கள் ஒட்டகங்களின் கழுத்துக்களில் இருந்த சாந்து காரைகளை எடுத்துக்கொண்டான் அப்பொழுது இஸ்ரவேல் மனுஷர் கிதியோனை நோக்கி நீர் எங்களை மீதியானர் கைக்கு நீங்களாக்கிவிட்டபடியினால் நீரும் உம்முடைய குமாரனும் உம்முடைய குமாரனின் குமாரனும் எங்களை ஆளக்கடவீர் என்றார்கள் அதற்கு கிதியோன் நான் உங்களை ஆளமாட்டேன் என் குமாரனும் உங்களை ஆளமாட்டான் கர்த்தரே உங்களை ஆளுவாராக என்றான் பின்பு கிதியோன் அவர்களை நோக்கி உங்களிடத்தில் ஒரு காரியத்தை கேட்கிறேன் நீங்கள் அவரவர் கொள்ளையிட்ட கடுக்கண்களை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றான் அவர்கள் இஸ்ம வேலராய் இருந்தபடியினால் அவர்களிடத்தில் பொன் கடுக்கண்கள் இருந்தது இஸ்ரவேலர் சந்தோஷமாய் கொடுப்போம் என்று சொல்லி ஒரு வஸ்திரத்தை விரித்து அவரவர் கொள்ளையிட்ட கடுக்கண்களை அதிலே போட்டார்கள் பிறை சிந்தாக்குகளும் ஆரங்களும் மீதியான 
மன்னரின் ராஜாக்கள் போர்த்து கொண்டிருந்த இரத்தாம்பரங்களும் அவர்களுடைய ஒட்டகங்களின் கழுத்துகளில் இருந்த சரப்பணிகளும் அல்லாமல் அவன் கேட்டு வாங்கின பொன் கடுக்கன்களின் நிறை ஆயிரத்து எழுநூறு பொன் சேக்களின் நிறையாயிருந்தது அதனால் கிதியோன் ஒரு ஏபோத்தை உண்டாக்கி அதை தன் ஊரான ஓப்ராவில் வைத்தான் இஸ்ரவேல் எல்லாரும் அதை பின்பற்றி சோரம் போனார்கள் அது கிதியோனுக்கும் அவன் வீட்டாருக்கும் கண்ணியாயிற்று இந்த பிரகாரம் மீதியானியர் திரும்ப தலையெடுக்க கூடாதபடிக்கு இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக தாழ்த்தப்பட்டார்கள் தேசமானது கிதியோனின் நாட்களில் நாற்பது வருஷம் அமைதலாயிருந்தது யோவாசின் குமாரனாகி எருபாகால் போய் தன் வீட்டிலே வாசமாயிருந்தால் கிதியோனுக்கு அநேகம் ஸ்ரீகள் இருந்தார்கள் அவனுடைய கர்ப்ப பிறப்பான குமாரர் எழுபது பேர் சீகேமில் இருந்து அவனுடைய மறுமணி ஆட்டியும் அவனுக்கு ஒரு குமாரனை பெற்றால் அவனுக்கு அபிமலேக்கு என்று பேரிட்டான் பின்பு யோவாசின் குமாரனாகிய கிதியோன் நல்ல விருத்தாப்பியத்திலே மறித்து ஓப்ராவிலே தன் தகப்பனாகிய யோவாஸ் என்னும் அபியேசரியனுடைய கல்லறையில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் கிதியோன் மறித்த பின் இஸ்ரவேல் புத்திரர் திரும்பவும் பாகால்களை பின்பற்றி சோரம் போய் பாகால் பேரித்தை தங்களுக்கு தேவனாக வைத்துக் கொண்டார்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்களை சுற்றிலும் இருந்த தங்கள் எல்லா சத்துருக்களின் கை நின்றும் தங்களை ரட்சித்த தங்கள் தேவனாகிய கத்தரை நினையாமலும் கிதியோன் என்னும் எருபாகால் இஸ்ரவேலுக்கு செய்த சகல நன்மைக்கும் தக்க தயவை அவன் வீட்டாருக்கு பாராட்டாமலும் போன ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருப்பாகாரின் குமாரன் அபிமலேக்கு சீகே தன் தாய் சகோதரத்துக்கு போய் அவர்களையும் தன் தாயின் தகப்பனுடைய வம்சமான அனைவரையும் நோக்கி இருப்பாகாரின் குமாரன் எழுது பேராகிய எல்லாரும் உங்களை ஆளுவது உங்களுக்கு நல்லதோ ஒருவர் மாத்திரம் உங்களை ஆளுவது உங்களுக்கு நல்லதோ என்று நீங்கள் சீகேமில் இருக்க சகல பெரிய மனுஷரின் காதுகளும் கேட்க பேசுங்கள் நான் உங்கள் எலும்பும் உங்கள் மாம்சம் மாணவன் என்று நினைத்து கொள்ளுங்கள் என்றான் அப்படியே அவன் தன் தாயின் சகோதரர் சீகேமில் இருக்க சகல பெரிய மனுஷரின் காதுகளும் கேட்க இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் அவனுக்காக பேசினார்கள் அப்பொழுது அவன் நம்முடைய சகோதரி சகோதரன் என்று அவர்கள் சொன்னதினால் அவர்கள் இருதயம் அபிமலைக்கு பின்பற்ற சாய்ந்தது அவர்கள் பாகால் பேரித்தின் கோவிலிருந்து எழுபது வெள்ளிக்காசு எடுத்து அவனுக்கு கொடுத்தார்கள் அவை அவைகளால் அபிமலைக்கு வீணரும் போக்கர்களுமான மனுஷரை சேவகத்தில் வைத்தான் அவர்கள் அவனை பின்பற்றினார்கள் அவன் ஓப்ராவில் இருக்க தன் தகப்பெண் வீட்டிற்கு போய் எரு பாகாலின் குமாரராகி தன் சகோதர் எழுபது பேரையும் ஒரே கல்லின் மேல் கொலை செய்தான் ஆனாலும் எரு பாகாலின் இளைய மகன் குமாரனாகிய யோதாம் ஒளிந்திருந்தபடியால் அவன் தப்பினான் பின்பு சிகேமில் இருக்கிற சகல பெரிய மனுஷரும் மில்லோவின் குடும்பத்தார் அனைவரும் கூடிக்கொண்டு போய் சிகேமில் இருக்க உயர்ந்த கர்வாலி மரத்தண்டையிலே அபிமலைக்கு ராஜாவாக்கினார்கள் இது யோதாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது அவன் போய் கெர்சி மலையின் மேல் உச்சியில் ஏறி நின்று உரத்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டு அவர்களை நோக்கி சிகேமின் பெரிய மனுஷரே தேவன் உங்களுக்கு செவி கொடுக்கும்படி நீங்கள் எனக்கு செவி கொடுங்கள் விருட்சங்கள் தங்களுக்கு ஒரு ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணும்படி போய் ஒலிவு மரத்தை பார்த்து நீ எங்களுக்கு ராஜாவா இரு என்றது அதற்கு ஒலிவு மரம் தேவர்களும் மனுஷரும் புகழ்கிற என்னிலுள்ள என் கொழுமையை நான் விட்டு மரங்களை அரசால போவேனோ என்றது அப்பொழுது மரங்கள் அத்திமரத்தை பார்த்து நீ வந்து எங்களுக்கு ராஜாவா இரு என்றது அதற்கு அத்திமரம் நான் என் மதுரத்தையும் என் நற்கனையும் விட்டு மரஸ் மரங்களை அரசால போவேனோ என்றது அப்பொழுது மர திராட்சை செடியை பார்த்து நீ வந்து எங்களுக்கு ராஜாவா இரு என்றது அதற்கு திராட்சை செடி தேவர்களையும் மனுஷரை மகிழ பண்ணும் என் ரசத்தை நான் விட்டு மரங்களை அரசால போவேனோ என்றது அப்பொழுது மரங்களெல்லாம் முச்செடி பார்த்து நீ வந்து எங்களுக்கு ராஜாவா இரு என்றது அதற்கு முச்செடி ஆனது மரங்களை பார்த்து நீங்கள் என்னை உங்களுக்கு ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறது மெய்யானால் என் நிழலிலே வந்த அடையங்கள் இல்லாவிட்டால் முச்செடிந்து அக்கினி புறப்பட்டு லீபனோனின் கேதிரு மரங்களை பட்சிக்க கடவுதே என்றது என் தகப்பன் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணி தன் ஜீவனையும் எண்ணாமற் போய் உங்களை மீதியானின் கை நின்று நீங்களோ இன்று என் தகப்பனுடைய குடும்பத்துக்கு விரோதமாய் எழும்பி அவருடைய குமாரரான எழுபது பேரையும் ஒரே கல்லின் மேல் கொலை செய்து அவருடைய வேலைக்காரின் மகனாகிய அபிமலேக்கு உங்கள் சகோதரன் ஆனபடியினால் அவனை சீகிய பட்டணத்தாருக்கு ராஜாவாக்கினீர்கள் இப்பொழுது நீங்கள் அவனை ராஜாவாக்கின செய்கை உண்மையும் உத்தமமான செய்கியா இருக்குமானால் நீங்கள் இரு பகாலையும் அவன் குடும்பத்தாரையும் நன்மையாக நடத்தி அவன் கைகளின் செய்கிக்கு தக்கதாக அவருக்கு செய்து இப்படி இந்நாளில் அவரையும் அவர் குடும்பத்தை நடத்தினது உண்மையும் உத்தமமாய் இருக்குமானால் அபிமலேக்கின் மேல் நீங்களும் சந்தோஷமாய் இருங்கள் உங்கள் மேல் அவனும் சந்தோஷமாய் இருக்கட்டும் இல்லாவிட்டால் அபிமலேக்கில் இருந்து அக்கினி புறப்பட்டு சீகேம் பட்டணத்தாரையும் மில்லோவின் குடும்பத்தாரையும் பட்சிக்கும் சீகேம் பட்டணத்தாரிலும் மில்லோவின் குடும்பத்தாரிலும் இருந்து அக்கினி புறப்பட்டு அபிமலேக்கு பட்சிக்கும் கடவுது என்று யோதாம் சொல்லி 
தன் சகோதரனாகி அபிமலேக்கு பயந்து தப்பி ஓடி பேயூருக்கு போய் அங்கே கூடியிருந்தான் அபிமலேக்கு இஸ்ரவேலை மூன்று வருஷம் அரசாண்ட பின்பு அபிமலேக்குக்கும் சீகேமின் பெரிய மனுஷருக்கும் நடுவே பொல்லாப்பு உண்டாக்கும் ஆவியை தேவன் வர பண்ணினார் ஏறு பகாலில் எழுபது குமாருக்கு செய்யப்பட்ட கொடுமை வந்து பலித்தது அவருடைய இரத்த பழி அவர்களை கொன்ற அவருடைய சகோதரனாகி அபிமலேக்கின் மேலும் தன் சகோதரை கொல்ல அவன் கைகளை திடப்படுத்தின சீகே மனுஷர் மேலும் சுமரும்படியாக சீகேமின் பெரிய மனுஷர் அபிமலேக்கு இரண்டகம் பண்ணினார்கள் சீகேமின் மனுஷர் மலைகளின் உச்சியில் அவனுக்கு பதிவுக்களை வைத்தார்கள் அவர்கள் தங்கள் அருகே வழி நடந்து போகிற யாவரையும் கொள்ளையிட்டார்கள் அது அபிமலேக்கு அறிவிக்கப்பட்டது ஏபேத்தின் குமானாகி காகால் தன் சகோரோடு கூட சீகேமுக்கு போனான் சீகேமின் பெரிய மனுஷர் அவனை நம்பி வெளியே புறப்பட்டு தங்கள் திராட்சை தோட்டங்கள் பழங்களை அறுத்து ஆலை ஆட்டி ஆடி பாடி தங்கள் தேவனின் வீட்டிற்கு போய் பூசித்து குடித்து அபிமலேக்கு சபித்தார்கள் அப்பொழுது ஏபேத்தின் குமாரனாகி காகால் அபிமலேக்கு யார் சீகேம் யார் நாம் அவனை சேவிக்க வேண்டியதென்ன அவன் எருப்பாகாலின் மகன் அல்லவா சேபுல் அவனை காரியக்காரன் அல்லவா சீகேமின் தகப்பனாகி ஏமூரின் மனுஷரையே சேவியுங்கள் அவனை நாங்கள் சேவிப்பானேன் இந்த ஜனங்கள் மாத்திரம் என் கைக்குள் இருக்கட்டும் நான் அபிமலேக்கு துரத்து விடுவேன் என்றான் உன் சேனையை பெருக பொண்ணி புறப்பட்டு வா என்று அவன் அபிமலேக்கு சொல்லி அனுப்பினான் பட்டணத்தின் அதிகாரியாகிய சேபுல் ஏபேத்தின் குமாரனாகி காகாலின் வார்த்தை கேட்டபோது கோபம் உண்டு ரகசியமாய் அபிமலேக்கிடத்துக்கு ஆட்களை அனுப்பி இதோ ஏபேத்தின் குமாரனாகி காகால் அவனுடைய சகோதரரும் சீகமுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் பட்டணத்தை உமக்கு விரோதமாக எழுப்புகிறார்கள் ஆகியால் நீர் உம்மோடிருக்கும் ஜனோடு கூட இரவில் எழுந்து வந்து வெளியே பதிவிருந்து காலமே சூரியன் உதிக்கில் எழும்பி பட்டணத்தின் மேல் விழுந்து அவனும் அவனோடு இருக்கிற ஜனங்களும் உமக்கு எதிரே புறப்படும் போது உம்முடைய கைக்கு நேரிடுகிற நேரிடபடி அவனுக்கு செய்யும் என்று சொல்லி அனுப்பினான் அந்த படியே அபிமலேக்கு அவனோடு இருந்த சகல ஜனங்களும் இரவில் எழுந்து போய் சீகேமுக்கு விரோதமாய் நாலு படையாக பதிவிருந்தார்கள் ஏபேத்தின் குமாரன் காகால் புறப்பட்டு பட்டணத்தின் உரிமுக வாசன் என்றான் அப்பொழுது பதிவிருக்கிற பதிவிருந்த அபிமலேக்கு தன்னோடு இருந்த ஜனங்களோடே கூட எழும்பி வந்தான் காகால் அந்த ஜனங்களை கண்டு இதோ மலைகளின் உச்சிகளிலிருந்து ஜனங்கள் இறங்கி வருகிறாள் என்று சேபுலோடே சொன்னான் அதற்கு சேபுல் நீ மலைகளின் நிழலை கண்டு மனுஷர் என்று நினைக்கிறாய் என்றான் காகாலோ திரும்பவும் இதோ ஜனங்கள் தேசத்தின் மேட்டிலிருந்து இறங்கி வந்து ஒரு படை மெயானிமின் வழியாய் மெயானிமின் கர்வாலி மரத்தின் வழியாய் வருகிறது என்றான் அதற்கு சேபுல் அமலைக்கு நாம் சேவிக்கிறதற்கு அவன் யார் என்று நீ சொன்ன உன் வாய் இப்பொழுது எங்கே நீ நிந்தித்த ஜனங்கள் அவர்கள் அல்லவா இப்பொழுது நீ புறப்பட்டு அவருடைய யுத்தம் பண்ணி என்றான் அப்பொழுது காகால் சீகேமின் மனுஷருக்கு முன்பாக புறப்பட்டு போய் அமலை கூட யுத்தம் பண்ணினான் அமலைக்கு அவனை துரத்த அவன் அவனுக்கு முன்பாக ஓடினான் பட்டண வாசல் மட்டும் அநேகர் வெற்றுண்டு விழுந்தார்கள் அபிமலேக்கு அருமையில் இருந்து விட்டான் சேவில் காகாலையும் அவன் சகோதரரையும் சீகேமிலே குறியிட குடியிராத விடையை துரத்தி விட்டான் மறுநாளே ஜனங்கள் வெளியிலே வயலுக்கு போனார்கள் அது அபிமலைக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது அவன் ஜனங்களை கூட்டிக்கொண்டு அவர்களை மூன்று படையாக வகுத்து வெளியிலே பதிவிருந்து அந்த ஜனங்கள் பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறதை கண்டு அவர்கள் மேல் எழும்பி அவர்களை வெட்டினான் அபிமலேக்கு அவனோடு படை அவனோடு இந்த படையும் பாய்ந்து வந்து பட்டணத்தின் ஒலிமுக வாசன் என்றார்கள் மற்ற இரண்டு படைகளோ வெளியில் இருக்கிற யாவர் மேல விழுந்து அவர்களை வெட்டினார்கள் அபிமலைக்கு அந்நாள் முதல் பட்டணத்தின் மேல் யுத்தம் பண்ணி பட்டணத்தை பிடித்து அதிலிருந்த ஜனங்களை கொன்று பட்டணத்தை இடித்துவிட்டு அதில் ஒப்பு விதைத்தான் அதை சீக்கியம் துருக்கத்து மனுஷர் எல்லாரும் கேள்விப்பட்ட போது அவர்கள் பேரி தேவனுடைய கோவில் அரசன் அரணுக்குள் பிரவேசித்தார்கள் சீக்கியம் துருக்கத்து மனுஷர் எல்லாரும் அங்கே குடியிருக்கிறது அபிமலைக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது அபிமலைக்கு தன்னோடு இருந்த எல்லா ஜனனோடு கூட சல்மோன் மலையில் ஏறி தன் கையிலே கோடரியை பிடித்து ஒரு மரத்தின் கும்பை வெட்டி அதை எடுத்து தன் தோளின் மேல் போட்டுக்கொண்டு தன்னோடு இருந்த ஜனங்களை நோக்கி நான் என்ன செய்ய ிறேன் என்று பார்க்கிறீர்களே நீங்களும் தீவிரமாய் என்னை போல செய்யுங்கள் என்றான் அப்படியே சகல ஜனங்களும் அவரவர் ஒருவோர் கொம்பை வெட்டி அபிமலைக்கு பின் சென்று அவைகளை அந்த அரணுக்கு அருகே போட்டு அக்கினி கொளுத்தி அந்த அரணை சுட்டு போட்டார்கள் அதனால் புருஷரும் ஸ்திரீகளும் ஏறக்குறைய ஆயிரம் பேராகிய துர்க்க சீக்கியம் துர்க்கத்து மனுஷர் எல்லாரும் செத்தார்கள் பின்பு அபிமலைக்கு தோபேசு தேபேசுக்கு போய் 
அதற்கு விரதமாய் பாலை மிறங்கி அதை பிடித்தான் அந்த பட்டணத்தின் நடுவே பலத்த துருக்கம் இருந்தது அங்கே சகல புருஷரும் ஸ்திரீகளும் பட்டணத்து மனுஷர் அனைவரும் ஓடி புகுந்து கதவை பூட்டிக் கொண்டு துர்க்கத்தின் மேல் ஏறினார்கள் அபிமலைக்கு அந்த துர்க்கமட்டம் வந்து அதன் மேல் யுத்தம் பண்ணி துர்க்கத்தின் கதவை சுட்டெடுத்து போடும்படிக்கு அவன் கிட்டே சேர்ந்தான் அப்போது ஒரு ஸ்திரீ ஒரு இயந்திர கல்லின் துண்டையை அபிமலே கூட தலையின் மேல் போட்டாள் அது அவன் மண்டையை உடைத்தது உடனே அவன் தன் ஆயுததாரியாக வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு ஒரு ஸ்திரீ என்னை கொன்றாள் என்று என்னை குறித்து சொல்லாதபடிக்கு நீ உன் பட்டயத்தை உருவி என்னை கொன்று போடு என்று அவனோட சொன்னான் அப்படியே அவன் வேலைக்காரன் அவனை உருவ குத்தினான் அவன் செத்து போனான் அபிமலைக்கு செத்து போனதை இஸ்ரேல் மனுஷர் கண்டபோது அவர்கள் தங்கள் தங்கள் இடங்களுக்கு போய்விட்டார்கள் இப்படியே அமலைக்கு தன்னுடைய எழுபது சகோதரி கொலை செய்ததினால் தன் தகப்பனுக்கு செய்த பொல்லாப்பை தேவன் அவன் மேல் திரும்பும்படி செய்தார் சீக்கிய மனுஷர் செய்த எல்லா பொல்லாப்பையும் தேவன் அவர்கள் தலையின் மேல் திரும்பும்படி செய்தார் ஏறுபாகாலின் குமார் யோதாமின் சாபம் அவர்களுக்கு பலித்தது பத்தாம் அதிகாரம் அபிமலேக்கு பின்பு தோதோவின் மகனாகிய பூவாவின் குமாரன் தோலா என்னும் இசக்கார் கோத்திரத்தான் இஸ்ரவேலை ரட்சிக்க எழுமினான் அவன் எப்ராஹிம் மலை தேசத்து ஊராகிய சாமிரிலே குடியிருந்தான் அவன் இஸ்ரவேலை இருபத்தி மூன்று வருஷம் நியாயம் விசாரித்து பின்பு மறித்து சாமிரிலே அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் அவனுக்கு பின்பு கீழையாத்தியனான யாவிர் எழும்பி இஸ்ரவேலை இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் நியாயம் விசாரித்தான் முப்பது கழுதை குட்டிகளின் மேல் ஏறும் முப்பது குமாரர் அவனுக்கு இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு முப்பது ஊர்களும் இருந்தது கீழையா தேசத்தில் இருக்கிற அவைகளுக்கு இந்நாள் வரைக்கும் யாவீரின் கிராமங்கள் என்கிற பேர் இருக்கிறது யாவீர் மறித்து காமோனியிலே அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் இஸ்ரவேல் புத்திரர் மறுபடியும் கத்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பை செய்து கத்தரை சேவியாமல் அவரை விட்டு போய் பாகாள்களையும் அஸ்தரோத்தியும் சீரியாவின் தேவர்களையும் சீதோன் தேவர்களையும் மோவாவின் தேவர்களையும் அம்மோன் புத்திரின் தேவர்களையும் பெலிஸ்தரின் தேவர்களையும் சேவித்தார்கள் அப்பொழுது கத்தர் இஸ்ரவேலின் மேல் கோபம் உண்டு அவர்களை பெலிஸ்தர் கையில் அம்மோன் புத்திரர் கையிலும் விற்று போட்டார் அவர்கள் அந்த வருஷம் முதற் கொண்டு பதினெட்டு வருஷமாய் யோர்தானுக்கு அப்பாலே கீழையாத்தில் உள்ள ஏமோரியரின் தேசத்தில் இருக்கிற இஸ்ரவேல் புத்திரரை எல்லாம் நெருக்கி ஒடுக்கினார்கள் அம்மோன் புத்திரர் யூதாவின் மேலும் பென்னிமின் மேலும் எப்ராயிம் குடும்பத்தார் மேலும் யுத்தம் பண்ண யோர்தானை கடந்து வந்தார்கள் இஸ்ரவேலர் மிகவும் நெருக்கப்பட்டார்கள் அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் கத்தரை நோக்கி முறையிட்டு உமக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தோம் நாங்கள் எங்கள் தேவனை விட்டு போகால்களை செபித்தோம் என்றார்கள் கத்தர் இஸ்ரவேலர் புத்திரரை நோக்கி எகிப்தியரும் ஏமோரியரும் அம்மோன் புத்திரரும் பெலிஸ்தியரும் சீதோனியரும் அமலைக்கியரும் மாகோனியரும் உங்களை ஒடுக்கும் சமயங்களில் நீங்கள் என்னை நோக்கி முறையிட்ட போது நான் உங்களை அவர்கள் கைக்கு நீக்கலாக்கி ரட்சிக்கவில்லையா அப்படி இருந்தும் நீங்கள் என்னை விட்டு அந்நிய தேவர்களை சேவித்தீர்கள் ஆகையால் இனி உங்களை ரட்சியேன் நீங்கள் போய் உங்களுக்காக தெரிந்து கொண்ட தேவர்களை நோக்கி முறையிடுங்கள் அவைகள் உங்கள் ஆபத்தின் காலத்தில் உங்களை ரட்சிக்கட்டும் என்றார் இஸ்ரவேல் புத்திரர் கத்தரை நோக்கி பாவம் செய்தோம் தேவரீர் உம்முடைய பார்வைக்கு நலமானதை எங்களுக்கு செய்யும் இன்றைக்கு மாத்திரம் எங்களை ரட்சித்தருளும் என்று சொல்லி அந்நிய தேவர்களை தங்கள் நடுவிலிருந்து விளக்கிவிட்டு கத்தருக்கு ஆராதனை செய்தார்கள் அப்பொழுது அவர் இஸ்ரவேலில் வருத்தத்தை பார்த்து மனதுருகினார் அம்மோன் புத்திரர் கூட்டம் கூடி கிளையாத்திலே பாலையம் இறங்கினார்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரரும் கூடி கொண்டு மிஸ்பாவிலே பாலையம் இறங்கினார்கள் அப்பொழுது கிளையாத்தின் ஜனங்களும் பிரபுக்களும் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி அம்மோன் புத்திரர் மேல் முந்தியம் பண்ண போகிற மனுஷன் யார் அவனே கிளையாத்தின் குடிகளுக்கெல்லாம் தலைவனாயிருப்பான் என்றார் பதினோராம் அதிகாரம் கீழையாத்தியனான எப்தா பலத்த பராக்கிரமசாலியா இருந்தான் அவன் பரஸ்திரீயின் குமாரன் கிளையாத் அவனை பெற்றான் கிளையாத்தின் மனைவியும் அவனுக்கு குமாரர்களை பெற்றார் அவன் மனைவி பெற்ற குமாரர் பெரியவர்களான பின்பு அவர்கள் எப்தாவை நோக்கி உனக்கு எங்கள் தகப்பன் வீட்டிலே சுதந்திரம் இல்லை நீ அந்நிய ஸ்திரீயின் மகன் என்று சொல்லி அவனை துரத்தினார்கள் அப்பொழுது எப்தா தன் சகோதரை விட்டு ஓடிப்போய் தோப் தேசத்திலே குடியிருந்தான் வீணரான மனுஷர் எப்தாவோடே கூடிக்கொண்டு அவனோடைய கூட யுத்தத்திற்கு போவார்கள் சில நாளைக்கு பின்பு அம்மோன் புத்திரர் இஸ்ரவேலின் மேல் யுத்தம் பண்ணினார்கள் அவர்கள் இஸ்ரவேலின் மேல் யுத்தம் பண்ணும்போது கீழையாத்தின் மூப்பர் எப்தாவை தோப் தேசத்திலிருந்து அழைத்து வர போய் எப்தாவை நோக்கி நீ வந்து நாங்கள் அம்மோன் புத்திரரோடு யுத்தம் பண்ண எங்கள் சேனாபதியாக இருக்க வேண்டும் என்றார்கள் 
அதற்கு எப்தா கிளையாத்தின் மூப்பரை பார்த்து நீங்கள் அல்லவா என்னை பகைத்து என் தகப்பன் வீட்டிலிருந்து என்னை துரத்தினவர்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஆபத்து நேரிட்டிருக்கிற சமயத்தில் நீங்கள் என்னிடத்தில் ஏன் வருகிறீர்கள் என்றான் அதற்கு கிளையாத்தின் மூப்பர் எப்தாவை நோக்கி நீ எங்களுடனே கூட வந்து அம்மோன் புத்திரரோடே யுத்தம் பண்ணி கீழையாத்தின் குடிகளாகிய எங்கள் அனைவர் மேலும் தலைவனாய் இருக்க வேண்டும் இதற்காக இப்பொழுது உன்னிடத்தில் வந்தோம் என்றார்கள் அதற்கு எப்தா அம்மோன் புத்திரரோடே யுத்தம் பண்ண நீங்கள் என்னை திரும்ப அழைத்து போன பின்பு கத்தர் அவர்களை என் முன்னிலையாய் ஒப்புக் கொடுத்தால் என்னை உங்களுக்கு தலைவனாய் வைப்பீர்களா என்று கீழையாத்தின் மூப்பரை கேட்டான் கீழையாத்தின் மூப்பர் எப்தாவை பார்த்து நாங்கள் உன் வார்த்தையின்படியே செய்யாவிட்டால் கத்த நமக்கு நடுநின்று கேட்பாராக என்றார்கள் அப்பொழுது எப்தா கீழையாத்தின் மூப்பரோடே கூட போனான் ஜனங்கள் அவனை தங்கள் மேல் தலைவனும் சேனாபதியுமாக வைத்தார்கள் எப்தா தன் காரியங்களையெல்லாம் இஸ்பாவிலே கத்தருடைய சந்நிதியிலே சொன்னான் பின்பு எப்தா அம்மோன் புத்திரரின் ராஜாவினிடத்திற்கு ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி நீ என் தேசத்தில் எனக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண வருகிறதற்கு எனக்கும் உனக்கும் என்ன வழக்கு இருக்கிறது என்று கேட்க சொன்னான் அம்மோன் புத்திரரின் ராஜா எப்தாவின் ஸ்தானாபதிகளை நோக்கி இஸ்ரவேலர் எகிப்திலிருந்து வருகிற போது அர்னோன் துவக்கி யாப்போக் மட்டும் யோர்தான் மட்டும் இருக்கிற என் தேசத்தை கட்டி கொண்டார்களே இப்பொழுது அதை எனக்கு சமாதானமாய் திரும்ப கொடுத்துவிட வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் என்றான் எப்தா மறுபடியும் அம்மோன் புத்திர ராஜாவினிடத்துக்கு ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி அவனுக்கு சொல்ல சொன்னதாவது எப்தா சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இஸ்ரவேலின் மோவாபீரின் தேசத்தையாகிலும் அம்மோன் புத்திரரின் தேசத்தையாகிலும் கட்டி கொண்டதில்லையே இஸ்ரவேலில் எகிப்திலிருந்து வருகிற போது வனாந்திரத்தில் சிவந்த சமுத்திரம் மட்டும் வந்து நடந்து பின்பு காதேசுக்கு வந்து இஸ்ரவேலர் யோதமின் ராஜாவினிடத்துக்கு ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி நாங்கள் உன் தேசத்து வழியாய் கடந்து போகட்டும் என்று சொல்ல சொன்னார்கள் அதற்கு ஏதோமின் ராஜா செவி கொடுக்கவில்லை அப்படியே மோவாபின் ராஜாவினிடத்திற்கும் அனுப்பினார்கள் அவனும் சம்மதிக்கவில்லை ஆதலால் இஸ்ரேவேலர் காதேசிலே தரித்திருந்து பின்பு வனாந்திர வழியாய் நடந்து ஏதோம் தேசத்தையும் மோவாப் தேசத்தையும் சுற்றி போய் மோவாபின் தேசத்திற்கு கிடைக்கே வந்து மோவாபின் எல்லைக்குள் பிரவேசியாமல் மோவாபின் எல்லையான அர்னோன் நதிக்கு அப்பாலே பாலயம் இறங்கினார்கள் அப்பொழுது இஸ்ரவேலர் எஸ்போனில் ஆளுகிற சிகோன் என்னும் எமோரியரின் ராஜாவினிடத்துக்கு ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி நாங்கள் உன் தேசத்துக்கு வழியா எங்கள் ஸ்தானத்துக்கு கடந்து போக இடம் கொடு என்று சொல்ல சொன்னார்கள் சீகோன் இஸ்ரேவேலையை நம்பாத நம்பாததினால் தன் எல்லை கடந்து போகிறதற்கு இடம் கொடாமல் தன் ஜனங்களை எல்லாம் கூட்டி ஆகாசிலே பாலயம் இறங்கி இஸ்ரவேலரோடு யுத்தம் பண்ணினான் அப்பொழுது இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்த சீகோனையும் அவனுடைய எல்லா ஜனங்களையும் இஸ்ரவேலரின் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் அவர்களை முறிய அடித்தார்கள் அப்படியே இஸ்ரவேலர் அந்த தேசத்திலே குடியிருந்த எமோரியரின் சீமையெல்லாம் பிடித்து அர்னோன் துவக்கி யாப்போக் மட்டும் மனாந்திரம் துவக்கி யோர்தான் மட்டும் இருக்கிற எமோரியரின் எல்லையையெல்லாம் சுதந்திரமாய் கட்டி கொண்டார்கள் இப்படி இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தர் எமோரியரை தம்முடைய ஜனமாகி இஸ்ரவேலுக்கு முன்பாக துரத்தி இருக்க நீர் அந்த தேசத்தை கட்டிக்கொள்ள தகுமா உம்முடைய தேவனாகிய காமோஸ் உமக்கு முன்பாக துரத்துகிறவர்களின் தேசத்தை நீர் கட்டி கொள்ள மாட்டீரோ அப்படியே எங்கள் தேவனாகிய கத்தர் எங்களுக்கு முன்பாக துரத்துகிறவர்களின் தேசத்தை எல்லாம் நாங்களும் கட்டி கொள்ளுகிறோம் மேலும் சிப்போரின் குமான் ஆகிய பாலாக் என்னும் மோவாபின் ராஜாவை பார்க்கிலும் உமக்கு அதிக நியாயம் உண்டோ அவன் இஸ்ரவேலோடே எப்போதாகிலும் வழக்காடினானா எப்போதாகிலும் அவர்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணினானா இஸ்ரவேலர் எஸ்போனிலும் அதன் கிராமங்களிலும் ஆரோவேரியிலும் அதன் கிராமங்களிலும் அர்னோன் நதி அருகான எல்லா ஊர்களிலும் முன்னூறு வருஷம் குடியிருக்கையில் இவ்வளவு காலமாய் நீங்கள் அதை திருப்பி கொள்ளாதே போனது என்ன நான் உமக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்யவில்லை நீர் எனக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணுகிறதுனால் நீர் தான் எனக்கு அநியாயம் செய்கிறீர் நியாயாதிபதியாகிய கத்தர் இன்று இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் அம்மோன் புத்திரருக்கும் நடுநின்று நியாயந்திருக்க கடவர் என்று சொல்லி அனுப்பினான் ஆனாலும் அம்மோன் புத்திரரின் ராஜா தனக்கு எப்தா சொல்லி அனுப்பின வார்த்தைகளுக்கு சிவி கொடாதே போனான் அப்பொழுது கத்தருடைய ஆவி எப்தாவின் மேல் இறங்கினார் அவன் கீழையாத்தையும் மனாசே நாட்டையும் கடந்து போய் கிளையாத்தில் இருக்கிற மிஸ்பாவுக்கு வந்து அங்கே இருந்து அம்மோன் புத்திரருக்கு விரோதமாக போனான் அப்பொழுது எப்தா கத்திற்கு ஒரு பொருத்தனையை பண்ணி தேவரீர் அம்மோன் புத்திரரை என் கையில் ஒப்பு கொடுக்கவே ஒப்பு கொடுத்தால் நான் அம்மோன் புத்திரரிடத்தில் இருந்து சமாதானத்தோடு திரும்பி வரும்போது என் வீட்டு வாசற்படியிலிருந்து எனக்கு எதிர்கொண்டு வருவது எதுவோ அது கத்த 
கர்த்தருக்கு உரியதாகும் அதை சர்வாங்க தகன பலியாக செலுத்துவேன் என்றார் எப்தா மோன் புத்திரரி மேல் யுத்தம் பண்ணு அவர்களுக்கு விரோதமாய் புறப்பட்டு போனான் கர்த்தர் அவர்களை அவன் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் அவன் அவர்களை ஆரோவியர் துவக்கி மின்னித்திற்கு போக மட்டும் திராட்சை தோட்டத்து நிலங்கள் வரைக்கும் மகா சங்காரமாய் முறிய அடித்து இருபது பட்டணங்களை பிடித்தான் இப்படி அம்மோன் புத்திரர் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக தாழ்த்தப்பட்டார்கள் எத்தாம் இஸ்மாவில் இருக்கிற தன் வீட்டுக்கு வருகிற போது இதோ அவன் குமாரத்தை தம்புரு வாசித்து நடனம் செய்து அவனுக்கு எதிர்கொண்டு வந்தால் அவள் அவனுக்கு ஒரே பிள்ளையானவள் அவளை எல்லாமல் அவனுக்கு குமாரனும் இல்லை குமாரத்தையும் இல்லை அவன் அவளை கண்டவுடனே தன் வஸ்திரங்களை கிடித்து கொண்டு ஐயோ என் மகளே என்னை மிகவும் மனமடியவும் கலங்கவும் பண்ணுகிறாய் நான் கத்தரை நோக்கி என் வாயை திறந்து சொல்லிவிட்டேன் அதை நான் மாற்றக்கூடாது என்றான் அப்பொழுது அவள் என் தகப்பனே நீர் கத்தரை நோக்கி உடைய வாய் திறந்து பேசினீர் அல்லவோ அம்மோன் புத்திரராகி உம்முடைய சத்துருக்களுக்கு நீதியை சரி கட்டும் ஜெயத்தை கத்தர் உமக்கு கட்டளையிட்டபடினால் உம்முடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்டபடியே எனக்கு செய்யும் என்றாள் பின்னும் அவள் தன் தகப்பனை நோக்கி நீர் எனக்கு ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும் நான் மலைகளின் மேல் போய் திரிந்து நானும் என் தோழிமார்களும் என் கண்ணிமை நிமித்தம் துக்கம் கொண்டாட எனக்கு இரண்டு மாதம் தவணை கொடும் என்றாள் அதற்கு அவன் போய்வா என்று அவளை இரண்டு மாதத்திற்கு அனுப்பிவிட்டான் அவள் தன் தோழிமார்களோடும் கூட போய் தன் கண்ணிமையை நிமித்த மலைகளின் மேல் துக்கம் கொண்டாடி இரண்டு மாதம் முடிந்த பின்பு தன் தகப்பனிடத்திற்கு திரும்பி வந்தாள் அப்பொழுது அவன் பண்ணியிருந்த தன் பொருத்தனின்படியே அவளுக்கு செய்தான் அவள் புருஷனே அறியாதிருந்தால் இது நிமித்தம் இஸ்ரவேலின் குமாரத்திகள் வருஷந்தோறும் போய் நாலு நாள் கீழியத்தினான இப்தாவின் குமாரத்தியை குறித்து புலம்புவது இஸ்ரவேலிலே வழக்கமாயிற்று